Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. Karanilayam Devam Gajavatram Chadurbhujam Pichandilamaham Mande Sarvavigno Pashantaye Vakundam Nalamanamundam Mamalaral no Kundam Meni Nudanga the Pukunda Tupar the Remaini Tumbikayan Padam Tapaval Sharvar Tamaku Shruti Smriti Purana Namalayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loga Shankaram Apara Karuna Sindhum Yanadam Shantarupinam Shri Chandra Shekhara Gurum Pranamami Mudan Baham Sada Siva Samaram Bham Shankarachar Yamadhyamam Asmadachar Yabariantam Mande Guru Param Param Mande Guru Param Param Vasudeva Sudam Devam Kamsachanu Ramadhanam Devaki Paramanandam Krishnam Mande Jagat Gurum Kundali Kumari Kutile Chandi Charachara Savitri Chamunde Gunini Guharini Guhi Guru Murti Tvam Namamika Makshi Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshara Guru Satshat Parabrahmatasme Shri Gurave Namaha Vyasa Elarme Shalom Vyasa Chandira Shekharo Vishasraje Dharmopadesha Ambhudim Saram Tasya Nibadhavan Ganapatir Granthatmana Saptadha Devatin Kural Ityadaf Prabhavati Proudhaga Nirnuttaye Sevadbham Tadu Gangavari Vimalam Shreyor Tinasadharam Kamakoti Pita Disha Mukhod Bhava Sudhamayi Shri Chandra Shekhara Kanye Devavani Namos to the Mahabhagyan Vite Mother Jagat Pavitre Karini Veda Shastra Mahasare Devavani Namos to the Sanatana Margaraksha Sadhike Yanada Yini Dharma Sambardhani Shubhe Daivavani Namostute Sadachara Surakshitri Kalikal Masha Nashini Maya Moha Varayitri Daivavani Namostute Jagat Uddhara Sankalpad Guru Vajo Vinishrate Advaidananda Nilaye Devavadi Namostu De 
தெய்வத்தின் குரல் ஆறாவது பகுதியில் குரு அப்படிங்கிற ஒரு வியக்தியோட பெருமையை பார்க்குறோம் குருங்கிறவர் ஒரு ஜீவனுக்கு என்ன பண்ணுற எதுக்கு குரு வேணும் ஏன்னா சில குழந்தை எல்லாம் கேட்டால் பகவான் தான் எல்லாம் பண்ணுறாங்கிற பகவான் தான் நமக்கு எல்லாம் கொடுக்குற நாம் வாங்கிக்கிறோம் நாம் டைரெக்டாக பகவான்கிட்ட வாங்கிக்கலாமே இதுக்கு நடுப்பில் எதுக்கு ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி குரு ஒத்தர் குருங்கிறது தேவையா அப்படின்னு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு குருங்கிற ஒருத்தர் இல்லைன்னா குருன்னு தெய்வங்கிறது ஒன்று இருக்கிறது பகவான் ஒன்றே நமக்கு தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பகவான் தான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சது ஏத்த வீட்டில் கொடுக்குறா அடுத்த வீட்டில் கொடுக்குறான்னு நினச்சிக்கலாமே குரு இல்லாத என்ன அப்படின்னு குரு இல்லாத ஒருத்தரோட ஜீவன் கடையேற முடியாது அப்படின்னு பின்னால் சொல்ல போகிற உபனிஷத்து ஆச்சாரிய பாஷ்யத்தில் சங்கர பாஷ்யத்தில் சொல்கிறார் உபனிஷத் பாஷ்யத்தில் சொல்கிறார் குரு இல்லாத ஒரு ஜீவன் கடை ஏற முடியாது அப்படின்னு குரு உபதேசம் இல்லாத ஒரு ஜீவன் மோட்சத்தை அடைய முடியாது அப்படின்னு ஆணித்தரமாக அடித்து சொல்கிறார் நகுரோர் அதிகம் நகுரோர் அதிகம் நகுரோர் அதிகம் மமசாசனத்தோ குரு கீதையில் பகவான் சொல்கிறார் குருக்கு மேலே இல்லை குருக்கு மேலே இல்லை குருக்கு மேலே இல்லை அப்படின்னு மூணு தரம் சொல்லிவிட்டு போராத்துக்கு இன்னொன்று வேறு இது என்னோட சாசனம் அப்படிங்கிற ஆணை கபீர்தாஸ்கிட்ட கேட்குற குருவும் பகவான் கோவிந்தனும் உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாப்பில் வரா வந்தா யாருக்கு முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணுவேன் நாம் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி யார் இருக்கிறதுலே பெரிய வரும் அவரை தானே முதல்ல ரிசீவ் பண்ணணும் பிரைம் மினிஸ்டரும் சீஃப் மினிஸ்டரும் வந்தால் முதல்ல பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தானே மரியாதை சீஃப் மினிஸ்டர் பெரியவராக இருக்கலாம் இருந்தால் கூட பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தான் பெரியவர் காரணம் அந்த பொசிஷனுக்காக அது போல் பகவானும் குருவும் வர்றார் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே பெருசு பகவான் தான் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ யாருக்கு முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னா கபீர் சொல்கிறார் குருவுக்கு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இனி அது இவரை விட பெரியவர் வந்திருக்கார் அவரை கண்டுக்க வேண்டாமா அவருக்கு முதல்ல மரியாதை இல்லையான்னு வந்திருக்கிறது கோவிந்தன்னு இவர் இல்லைன்னா எனக்கு இப்படி தெரியுங்கிற பகவானே நேராக எங்கள் ஆத்துக்கு வந்து கதவை அடிக்கட்டுமே குரு சொல்லி கொடுக்கலேன்னா குரு காமிச்சு கொடுக்கலேன்னா வந்திருக்கிறது கோவிந்தன்னா கோபால்னா யாருன்னு தெரியும் என்ன பண்ணுவோம் நெ யாரோ சினிமாவில் ஷூட்டிங்க்கு வேஷம் போட்டு வந்திருக்காங்கன்னா அவரையும் துரத்துவோம் அதனால் பகவான் கூட பகவானாக தெரியணும் அப்படின்னால் அதை கூட உணரணும்னா குரு தான் குரு கிருப்பா அஞ்சன பாயோ மேரே பாய் ராமவினா கச்சு தேக்கத்தனாகி அந்த குரு கிருப்பைங்கிற அந்த அஞ்சனம் கண்ணில் மைய இட்டத்தினால என்ன ஆயிடுத்து அப்படிங்கிற எனக்கு ராமனை தவிர வேறு ஒன்றும் பார்க்க முடியாத ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறது நமக்கு ராமரை தவிர வேறு ஒன் ராமரை தான் பார்க்க முடியல மீது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியறது ஆனால் கபீர் சொல்கிற ராமனை தவிர வேறு ஒன்றும் என்னால் பார்க்க முடியலேங்கிறார் அந்தரு ராம பாஹரு ராம ஜஹாசே தேக்கே வஹா பூரணஹி காம ஜாவத் ராம சோவத் ராம சப்னமே தேக்கத ராஜாகிராம் இப்படி உள்ளே பார்த்தா ராமன் வெளியில் பார்த்தா ராமன் எங்கே பார்த்தாலும் ராமன் தூங்கினா ராமன் முழிச்சிருந்தா ராமன் சொப்பனமான வேறு வருமா அதுவும் ராமன் இப்படி எல்லாம் சர்வம் ராமமயமாக ஆயிடுத்து அதை தவிர வேறு ஒன்றும் பார்க்க முடியாத ஆயிடுத்து எதுனால அப்படின்னார் குரு கிருப்பையினால் மீரா மேதா சுர பவசாகர சபு சுக்ககை ஹே பிகிரணக்கி முஜே தரணனக்கி முரிலாக்கி லடக்க குரு சரணனக்கி அந்த குரு கிருபையினால் என்ன ஆயிடுத்து அந்த குரு பாதுகையினால் அந்த பிரபாவத்தினால் அனுகிரகத்தினால என்ன இந்த பவசாகரம் பிறவிங்கிற பெரிய கடலே ஒன்றும் இல்லாத வற்றி போச்சு வாங்குற கடலே வற்றி போச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை எதுக்கு தாண்டுறதுக்கு என்ன போட்டு வேணுமா கப்பல் வேணுமா எதை வச்சுன்னு தாண்டணும் 
பொதுவாக எல்லாரும் பிறவி பெருங்கடலில் கா தாண்டுவா தாண்டுவா தாண்ட வைப்பார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த அம்மா ஒரே போடா போட்டா தாண்டவாது வைக்கிறதா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க கடலே வர வத்த அடிச்சுருவார் அப்புறம் தாண்டவத்தை பற்றி என்ன கவலை இப்படி ஒரு ஜீவன் கடையேற குரு அப்படிங்கிறது அத்தியாவசியம் ஆனால் தான் சரணம் ந பகவதி ஜனனி ந பிதா ந சோதராஷ்டி சரணம் தேசிக சரணம்னு பகவத் பாதாள் சொல்கிறார் பெத்த தாயார் புகலிடமாக மாட்டா அப்பா ஆக மாட்டார் கூட பிறந்தவ ஆக மாட்டா பந்து மித்திரால் யாரும் புகலிடமாக மாட்டா குருவோட சரணம் மட்டுமே நமக்கு புகலிடம் அப்படின்னு இதை சொன்னோடனே பெரியவா குணேஸ்வரர் இது இப்படி சொன்னோடனே எல்லாரும் அப்போ இனிமேல் அப்பா லாயக்கு இல்லை அம்மா லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் தூக்கி போட்டுறாதீங்கோ ரொம்ப ஜாகிரதை இருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே காலம் ஏஜ் ரூஹோம் திறக்கிற காலமாக இருக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறது எப்போன்னர் அறுபது வருஷத்து எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கார் இன்றைக்கி பார்த்தா என்ன சொல்லுவரோ தெரியாது அப்படி ஏற்கனவே அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு மதிப்பு இல்லாத அவள்கிட்ட ஒரு விஸ்வாசம் இல்லாத நன்றி இல்லாத இருக்கிற காலகட்டத்தில் நான் இந்த ஸ்லோகத்தை வேறு சொன்னேன்னா அப்போ தேட நீங்களாம் ஒன்றுத்துக்கும் லாயக்கு இல்லைன்னு சங்கரரே சொல்லிவிட்டார் அதனால் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்பா அம்மாவுக்கு என்னென்ன மரியாதை உண்டோ எல்லாம் உண்டோ இந்த மோட்சத்தை வேணால் அவளால் வாங்கி கொடுக்க முடியாது அவளோட அன்பு பிரியம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்மளை இன்னும் பந்தப்படுத்துறது அம்மா நம்மள்ட்ட பிரியத்தை காமிச்சா அப்பா நம்மள்ட்ட பிரியத்தை காமிச்சா இன்னும் நம்ம கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நமக்கு இன்னும் விதவிதமாக சமைச்சு போட்டால் நமக்கு என்ன ஆறுதுன்னு இந்த பந்த பாசம் தான் பெறுகிறதை வழிய இந்த பந்த பாசத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இல்லாத போகிறது அதனால் அவ புகலிடம் ஆக மாட்டா அப்படின்னு இந்த பந்த பாசம்லாம் அருகிறது தானே நமக்கு பந்த மோச்சனம் அது தானே மோட்சம் இது இன்னும் வளர்க்குறதா இருக்குது ஆனாலும் அப்படி இவா பந்த பாசத்தை வளர்க்குறா அப்படிங்கிறதுனால இவாளை அலட்சியப்படுத்த முடியாது இவாளை நாம் அப்படி அலட்சியப்படுத்தினோம்னா பெரிய தோஷத்துக்கு ஆளாயிடும் என்னென்ன நன்றி கெட்ட தோஷத்துக்கு வள்ளுவர் ரொம்ப பயப்படுற ஒரு செயல் என்னென்ன என்னென்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு எப்பேற்பட்ட எந்த பாவத்து கூட ஏதோ பிராயச்சித்த பண்ணிலாம் உயிர் உண்டு ஆனால் இந்த பண்ணின நன்னிய மறந்தவாளுக்கு மட்டும் உயிவே இல்லை அப்படின்னு அவர் சபிக்கிறாப்பிலே சொல்லிட்டார் ஆனால் இந்த அப்பா அம்மாவும் பார்க்க போனால் இவாளுக்கும் ஒரு குருஸ்தானம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொன்னதுன்னா அப்போ நம்ம அவளை அலட்சியப்படுத்த முடியாது இவளோட நடவடிக்கை செயல்னால நமக்கு பந்த பாசங்கள் பெருகினா கூட ஒரு ஜீவனுக்கு முதல் தாயார் யாருன்னு முதல் குரு யாருன்னு அம்மா தான் ஒன்றும் இல்லாதன்னா இந்த அத்தனை புலன்களும் ஐம்புலன்களும் ஒன்றுமே இல்லாத வருமனை அப்படியே சிசுவா கிடக்கு அப்படி இருக்கிற அந்த சிசுவுக்கு ஒவ்வொரு புலன்களுக்கும் ஒரு உணர்ச்சியை கொடுத்து அதோட அறிவை தட்டி எழுப்புறதே தாயார் தான் பால் குடிக்கணும்னு எப்படி தெரியும் பிறந்த குழந்தைக்கு முத முதல்ல பால் கொடுக்கறதே குழந்தை குடிக்கிறதோ குடிக்க தெரியல இவதான் அதை பால் குடிக்கிறதுக்கு முத கொண்டு ட்ரெயின் பண்ணி இப்படி ஒவ்வொன்னா இதோட அறிவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தட்டி 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 எழுப்புறா தட்டி எழுப்பி இவ வெறும் உடம்ப மட்டும் சாதம் ஓட்டி வளர்க்கல இந்த அறிவையும் கூடவே வளர்க்குறா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கப்புறம் அப்பா அப்படிங்கிறவர் ஒரு பிரத்யக்ஷமாக ஒரு குருஸ்தானத்திலே இருந்து இவனுக்கு கல்வியை கொடுக்கறது படிப்பை கொடுக்கறது எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் மேலே பெரிய மகாமந்திரமான காயத்ரி உபதேசம் பண்ணுறது பெரியவா அதை ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்கிறா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அப்பான்னு பார்க்க வேண்டாம் குருன்னு பார்த்தாலே அவற்றை ஒரு மரியாதை இருக்கணும் ஏன்னர் இருக்கிறதுலே பெரிய மந்திரம் நாம் ஏதோ இந்த இடத்துல அந்த மந்திரம் வாங்கிட்டோம் இந்த மந்திரம் வாங்கிட்டோம்னாலே எங்கள் குருஜி குருஜின்னு பிரமாதமாக கொண்டாடுறோம் அவர் கனகாபிஷேகம் பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் இருக்கிறதுலேயே பெரிய மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணவர் இவர் ஆனால் இவர்னா முதல் குரு பெரிய குரு அந்த பிதாங்கிற ஸ்தானத்தை விட குருங்கிற ஸ்தானம் வந்துடுத்துனாலே நமக்கு ஒரு மரியாதை வந்துடும் அதனால் அப்பா அப்படி ஒரு குருவாக இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இப்படி ஒரு நல்ல சத்குருவை நாம் அடைஞ்சு அங்கே நமக்கு ஏதோ வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும் ஆத்ம ஜானம் அடையணும் மோட்சத்தை அடையணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு உணர்வு வரது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இந்த அப்பா அம்மா தான் 
அவள் அப்படி ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து நல்ல வாழாக இருந்து நமக்கு இந்த வழியை சொல்லலைன்னா ஒரு சன்மார்க்கத்தை சொல்லலை காமிக்கலைன்னா நமக்கு எங்கேயும் தெரியும் கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்கோ நம்ம தேசத்தோட பெருமை அதெல்லாம் தான் நினச்சி நினச்சி ஆச்சரியமாக இருக்குது இங்கே ஒன்றும் செமினார் கிடையாது இனிமேல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அத்தனை விஷயங்களும் அப்படியே பாரம்பரியமாக காலங்காலமாக வளர்ந்துன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுதான் நம் முன்னோர்களோட அந்த கைங்கரியம் அப்பா அம்மா கோயிலுக்கு போகிறதே குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு போகிறது அப்பா அம்மா சத்சங்கத்துக்கு போகிறதே குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு போகிறது எதை பண்ணினாலும் வீட்டில் இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணு இதை சொல்லி அதை சொல்லி இப்படி ஒவ்வொன்றா அன்றாட அன்றாட பண்ணி 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 சொல்ல சொல்லி இதுக்கு மேலே பல விஷயங்கள் அவள் பண்ணி காமிச்சதை பார்த்து தான் நமக்கே விடைஞ்சிருக்கு எங்கள் அப்பா இப்படி தான் பண்ணுவார் எங்கள் அம்மா இப்படி தான் பண்ணுவார் எங்கள் பாட்டி இப்படி தான் பண்ணுவார் எங்கள் தாத்தா இப்படி தான் பண்ணுவான்னு அவள் பண்ணுறதை பார்த்து தான் நமக்கு பல விஷயங்கள் வந்திருக்கு அவள் உபதேசம் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு எய்தாப்பில் உட்காத்தி வச்சுட்டு ஹரி ஓம் நமோ நாராயண சித்தம் சொல்லி பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை அவள் பண்ணுறத பார்த்தே நமக்கு படிச்சிருக்கு அது பெரிய ஆச்சாரியஸ்தானம் தானே அதனால் அந்த ஆச்சாரியஸ்தானம் அப்பா அம்மாவுக்கு தான் முதல் குரு அதனால் அவளுக்கும் அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பெக்டை கொடுத்து தான் ஆகணும் மரியாதையை கொடுத்தணும் பூஜிதையாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் சொல்லிட்டார் இவா புகழிடம் ஆக மாட்டாங்கிறதுக்காக அவளை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கா பெரியவா இதுதான் நல்ல சத்குருவோட ஸ்கூல் ஒரு நல்ல குருவாக இருந்தால் எப்படி இருப்பேன் தான் சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்கிறதையே அதில் சைடில் இது எப்படி யாரார் எப்படி இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிப்பா இதுக்கு என்ன போகும் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாமும் ஆலோசனை பண்ணி இதுதான் தீர்க்க திருஷ்டி அப்படிங்கிறது ஞானம் ஞானிகளோட லட்சணம் ஏதோ எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தூக்கி தூக்கி விட்டு எரிஞ்சுட்டு அவள் பாட்டுக்கு போயிட மாட்டா அந்த ஜாகிரதை இவள் உட்காந்துன்னு கார்த்தால் அனுஷ்டானத்துக்கு உட்காந்துருக்கா பெரியவா இந்த தண்ட தர்ப்பணம் அப்படின்னு தண்டத்தை எடுத்து தண்ட தர்ப்பணம் பண்ணின்னு ஒரு பையன் வந்தார் ஒரு இளைஞர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அழுதார் அழுதா பெரியவா விசாரிக்கிறார் என்ன அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து இருக்கவே பிடிக்கல போயிட்டா தேவையில்ல போல இருக்கு உடனே பெரியவா அப்படின்னா அது கேட்க இங்கே வந்து அதுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவேன் பண்ணாத அனுகிரகம் அது ஒன்று தான் இருக்க பிடிக்கலன்னா ஏதாவது பண்ணிக்கணும்னா ஏதோ ஆரோ குழம்பு பார்த்துன்னு போக வேண்டியதுன்னா அதுக்கு மடத்துக்கு வருவானே அதுக்கு வந்தால் என்ன பண்ண நான் என்ன பண்ணோம் அதுக்கு என்ன நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் உடனே அடுத்தது கேட்டா அப்படி என்ன சின்ன வயசு தான் உனக்கு இருக்கிறதுக்கு பிடிக்காத அளவுக்கு உனக்கு என்ன ஆச்சு இப்போ அப்படின்னு இல்லை அப்பாவுக்கு என்ன கண்டா பிடிக்கல தண்டம் தண்டோன்னு என்னை கரைச்சி கொட்டுறார் அப்படின்னு அப்போ தான் இவா கையில் தண்டத்தை வச்சுருக்கா ஓ ஒன்னையும் அப்படி தான் சொல்கிறாளா அப்படின்னு ஏன் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு இல்லை நானும் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது நானும் அலையா அலையறேன் கிடைக்கல அதனால் தண்டச்சோறு தண்டம் தண்டோன்னு அப்பா என்ன கோச்சிக்கிறார் அப்படின்னு அதனால் எனக்கு இருக்க பிடிக்கல பெத்த அப்பாவே ஒரு குழந்தைய பாரமாக நினச்சிண்டு தண்டம் தண்டம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த மனசு பாதிக்கிறது அதனால் இருக்க பிடிக்கல ஏதாவது பண்ணிட்டா தேவையில்லை போல இருக்கு அப்படின்னு நீ பெரிய சொன்னால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயந்தான் இரு நான் மீதி விஷயத்தில் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அது வரைக்கும் இங்கேயே உட்காந்துன்று அப்படின்னு சரி அந்த பையன் பார்த்து நோக்காண்டுங்க இவா அனுஷ்டானம்லாம் முடித்து எல்லாம் வருது அது முடிகிற சமயத்துக்கு அதுக்குள்ளே யாரோ வரவா போறவா தரிசனம் போயிட்டே இருக்கா அந்த வந்து பார்த்து பார்த்துட்டு அதில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணார் பழத்தெல்லாம் வச்சு பெரியவா அந்த தண்டத்தை அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு அப்படி பின்னால் சாத்த போகிறா வச்சுட்டு பேச போகிறா அதனால் அப்படி கையில் எடுத்தோன்னா அவரை பார்த்தோன்னு அடா நீ இப்போ வந்த அப்படின்னா இதோ வந்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒன்று சொன்னால் செய்வியோ அப்படின்னு அவர் சொன்ன இது என்ன புதுசாக இருக்குது சொல்லி செய்கிறது என்ன உத்தரவு பண்ணணும் காத்துன்னு இருக்கோம் பெரியவா என்ன சொல்கிறாலோ காத்துன்னு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்றும் பண்ணடா ஒரு தண்டத்துக்கு வேலை கொடுப்பையோ அப்படின்னா அவர் புரியல இது என்ன கையில் ஒரு தண்டத்தை வேறு வச்சுருக்கார் காமிக்கிறார் தண்டத்துக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறது வெறுமனை துணி ஒன்று தரத்துக்கு வேணால் வச்சுக்கலாம் அவர் உடனே சிரிச்சுட்டே பெரியவா எதை சொன்னாலும் பண்ணுறது கற்றுனிக்க ஆனால் புரியிறாப்பில் மட்டும் சொல்லணும் உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா 
என்ன இதோ இவனும் ஒரு தண்டம் தெரியுமோ அப்படின்னார் அப்பா ஒரு பேர் வச்சது போறாதுன்னு இன்னொரு பேர் அவர் வச்சிருக்கார் அப்படின்ட்டு உடனே அந்த பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டு எங்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் இந்த மாமாட்ட சொல்லும் அப்படின்னு உடனே அந்த பையன் எல்லாத்தையும் சொன்னான் நான் இதை படிச்சிருக்கேன் அதை படிச்சிருக்கேன் இத்தனை நாளாக வேலைக்கு தேடி நிற்கேன் கிடைக்கல அதனால எங்கள் அப்பா இப்படி என்ன சொல்கிற அப்படின்னு அவ்வளவு தானே உடனே அவர் சொன்ன கவலைப்பட வேண்டாம் நான் போய் ஒரு அழிச்சுன்னு போய் ஒரு வேலைக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு பார்த்தியா இந்த மாமாவோட போ அவர் உனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுப்பார் போய் க்ஷேமார் அப்படின்னு அவர் சொன்னர் அதெல்லாம் போயிடலாம் இல்லை இப்பயே கையோடு அழிச்சுனு மாதிரி நேராக சீட்டில் கொண்டு உக்காத்து வச்சுருவேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே மறுபேச்சு கிடையாது நேராக ஆஃபீஸில் போய் நேரம் இன்றைக்கே டியூட்டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஈ தினமே சுதினம் அழிச்சுன்னு போயிடுறேன் அப்படின்னு சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு உடனே சொல்ற அப்பா ஒரு தண்டத்துக்கு வேலை கிடச்சி கொடுத்து ஒரு தண்டத்துக்கு வேலை ஆயிடுத்து இவருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிடுத்த அனுஷ்டானம் பண்ணா அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா போயிட்டு வா அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் கிளம்புறா உடனே இரு அப்படின்னு அந்த பையனை கூப்பிட்றா கூப்பிட்டுட்டு சொல்றா முக்கியமான ஒன்றும் இப்போ அவர் வேலை பண்ணி வச்சிருவார் வேலை கிடச்சிரும் நீ சௌரியமாக இருப்ப ஆனால் நீ என்ன பண்ணணும் நேர ஆற்றுக்கு போய் அப்பாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வேலை கிடச்சிருத்துன்னு சொல்லிட்டு போனோம்ப்பா அப்பா அவனை இத்தனை நாள் தண்டம் தண்டம்னு சொன்னாங்கிறதுனால அதை மனசில் வச்சுட்டு அப்பாட்ட விரோதம் பாராட்டப்படாது கொஞ்சம் நினச்சிப்பார் அப்பா இடத்துல நம்ம இருந்தாலும் அதை தானே சொல்ல போகிறோம் அப்பா அப்பாவும் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் ஏதோ புள்ள தலை எடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சௌக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கிறது உனக்கு இப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா உன்னை பாரமாக நினச்சின்னு அவர் தண்டமாக சொல்லலை அவருக்கு மனசில் இருந்த ஃபீலிங் அது அப்படி வந்திருக்க வழி வார்த்தை வேணா அப்படி இருக்கலாமே வழி மனசில் அப்படி எந்த பிதாவும் கொடிக்கு காய் பாரமாக ஆக முடியாது ஒரு நாளும் எந்த அப்பா அம்மாவுக்கும் குழந்தைகள் பாரமாக இருக்காது ஏதோ அவர் தாபத்தை வெளிப்படுத்திருக்க அதை நீ ஒரு ரோசமாக வச்சுட்டு அப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுவோம் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் தண்டம் நேர்லையோ நான் ஆஃபீஸராக்கும் ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் தான் எங்கள் ஆளில் தான் அந்த நிற்கணும் அப்படின்னு அந்த கர்வம் கழிச்சுட்டு அவள்கிட்ட போய் பழிவாங்கப்படாது அந்த மரியாதை ஒரு நாளும் குறையக்கூடாது அதனால் ஆற்றுல போய் அப்பாட்ட சொல்லிவிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு போய் சேர்ந்து கொண்டு இதுதான் குரு இதுக்கு பேர் தான் உபதேசம் அந்த பையனுக்கு வேலை கிடச்சிருத்தும் ஏதோ ஒரு தற்கொலை அந்த அளவுக்கு போனவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் மலர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுற சமயத்துலேயும் எப்படி அந்த பொறுப்போடு இருக்கா இதை வச்சுட்டு ஒரு ஏன்னா நேச்சுரலி ஒரு மனுஷ மனசுக்கு இதெல்லாம் தோணலாம் இந்த ராகத்வேஷம் இருக்கிறதுனால அன்றைக்கி என்ன அப்படி சொன்னியே இன்றைக்கி இப்படி சொன்னியே நான் இப்போ அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு ஏதானு வரலாம் பேச்சு அது வந்துடக்கூடாது அந்த கர்வம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால உடனேயே கேர்ஃபுல்லாக உபதேசம் பண்ணி அதையும் அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புகிறேன் அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் அப்பாட்ட மரியாதை தப்பாவது நடந்துக்கணும்ப்பா போயிட்டு வா அதான் உபதேசம் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த அப்பா அம்மா புகலிடம் இல்லைன்னொன்னே எல்லாரும் அப்பா அம்மாவை அலட்சியப்படுத்துகிற போகிறோமோங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஜாகிரதையாக அந்த அப்பா அம்மாவே குருவாக்கிடுறார் பண்ணி அதனால் அவளும் குருஸ்தானம் தான் அவளுக்கு உண்டான மரியாதைப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படி இருக்கிற அந்த குரு எப்படி இருக்கணும் குரு எப்படி இருக்கணும் ஆச்சாரிய தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சாரியனாக இருக்கிறவன் குருவாக இருக்கிறவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அது குருவோட லட்சணம் சாஸ்திரங்கள்லாம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு பல விதத்தில் சொல்கிறது அவர் முதல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சவராக இருக்கணும் கற்றறிந்தவராக இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த அப்படி இப்படின்னு இல்லை பூர்ணமாக தெரிஞ்சவராக இருக்கணும் படித்தவராக இருக்கணும் படித்தவராக மட்டும் இருந்தால் போகாது அடுத்த வாழ்க்கை அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு திறமை உள்ளவராக இருக்கணும் பல பேருக்கு விஷய தியானம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் நாலு வார்த்தை சொல்லுங்க அப்படின்னா சொல்ல வராது சில பேருக்கு பிரமாதமாக பேச வரும் ஆனால் ஒன்றும் சப்ஜெக்டே இருக்காது விஷய ஞானம் இருக்காது இப்படி இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் அதுக்கு மேலே அன்பு இருக்கணும் கருணை இருக்கணும் தங்கிட்ட வரவாளுட்ட சிஷ்யன் அப்படின்னு வந்து தன்னை அடையிறவன்ட்ட எப்படி இருக்கணும் அந்த அன்புன்னர் பெத்தவா மாதிரி இருக்கணும் அப்பா அம்மா மாதிரி இருக்கணும் 
வீட்லையானும் அப்பா தனி அம்மா தனி தான் ஆனால் இங்கே குருகுலத்தில் குரு என்னென்ன இவரே அப்பா அம்மா அதனால தான் ஏகநாத சுவாமி சார் குரு மாதா குரு பிதா குரு அமுச்சி குலதெய்வதா குருநாதரே தான் அம்மா குருநாதரே தான் அப்பா இன்னும் ஏன் குலதெய்வம் எல்லாம் சர்வமும் அவர் தான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு இங்கே நாளே கிடையாது எல்லாம் ஃபோர் இன் ஒன் குருநாதர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா அப்படி அந்த குழந்தைகள்ட்ட வாத்சல்யத்தோடு இருக்கணும் தங்களோட குழந்தைகள் மாதிரி அந்த குருகுலத்தில் வர சிஷ்யாவில் பார்த்துக்கிறவராக இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த குழந்தைகளுக்கு உபதேசம் பண்ணுறது சொல்கிறதே எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா சிஷ்யனுக்கு புரியற மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லணுமா ஏதோ நான் தண்டத்துக்கு ஒரு முடிதான் கிளை லெக்சர் கொடுத்துருவேன் நீ புரிஞ்சுனா புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கலைன்னா போ அப்படின்னு இந்த காலத்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாதிரி கிடையாது காலேஜில் போனால் என்ன பண்ணுறாரு ப்ரொஃபஸர் அவர் பாட்டு கத்திட்டு போயிடுறார் அவரோட கடமை சம்பளம் வாங்குகிற சம்பளத்தை கத்திட்டு போகிறார் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அதுவும் கத்துறாரோ கத்தலையோ தெரில பாதி நாள் காலேஜ் இருந்துன்னா கத்துறதுக்கு அப்படி இல்லையா அந்த சிஷ்யனுக்கு புரியற மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அப்படின்னா இது வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிஷ்யனுக்கும் பத்து பேர் இருந்தால் அதில் ஒருத்தர் ரொம்ப சூப்பர் இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒருத்தர் சுமாராக இருக்கலாம் ஒருத்தர் மக்காக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பார் நிச்சயம் இருக்க முடியாது ஆனால் குரு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அத்தனை பேருக்கும் வர சிஷ்யா அத்தனை பேருக்கும் அந்த புரியறாப்பில் புரியற மட்டும் இவர் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் கீதா பாஷ்யத்தில் பகவத் பதால் இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறா தான் சொன்னதை சிஷ்யம் பிடிச்சிருந்தானா தெரிஞ்சிருந்தானா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்றதுக்காகவே பகவான் அதை சொல்கிற இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் கேட்குற அப்பா நீ எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுண்டியாப்பா இதுதான் குருவோட லட்சணம் நான் மட்டும் சொல்கிறத சொன்னேன் கேட்டால் கேடு விட்டா விடு அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லையா புரிஞ்சுதான் அப்படின்னு இதுக்கு பெரியவா கேட்குறா இவர் ஏன் அப்படி கேட்டார் அப்படின்னார் சப்போஸ் அர்ஜுனன் வந்து புரியலன்னு சொல்லியிருந்தான்னா என்ன இருக்குன்னு திருப்பி உடனே எகேன் ஆரம்பிக்க வேண்டிதான் தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே அப்படி சிஷ்யனுக்கு புரியற ஏன்னா அந்த பொறுப்பு இருக்கான் நம்மள்ட்ட வந்தாச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடையிற வரைக்கும் குருவோட பொறுப்பு அடைய வச்சே ஆகணும் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னர் குழந்தைகள் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு தாயார் என்ன பண்ணுறாருனர் இத்த காட்டி அத்த காட்டி நாய காட்டி நிறைய காட்டி காக்காய காட்டி குருவியை காட்டி வாயில் திணிச்சுறாப்பில் எப்படியாவது விளையாட்டு காமிச்சோ எத்தனையோ பண்ணியோ ஏதோ குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி சாத்த உள்ளுக்குள்ளே தள்ளிப்பிடுறா இல்லையா அதை போல் இந்த குருங்கிறவர் தாயார் மாதிரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னர் இந்த சிஷ்யனுக்கு புரியலைன்னா கூட ஞானம் வரலைன்னா கூட ஏறலைன்னா கூட எப்படியானும் ஞானத்தை ஊட்டி பெறுறது உள்ளுக்குள்ளே திணிச்சுறதா அப்படி தாயார் மாதிரி இந்த விஷயங்களை உபதேசம் பண்ணுறதே அந்த குருக்கு இருக்கணும் அப்போ எவ்வளவு பொறுமை இருக்கணும் அப்படி பொறுமை இருக்கிற குருவாக இருக்கணும் அதுதான் அந்த குருவோட பெருமை அப்படி இருக்கிற அந்த குரு தான் இன்னும் என்ன பண்ணும்னர் வெறும் உபதேசம் பண்ணா போகாது முதல்ல வாழ்ந்து காமிக்கணும் நடத்தி காமிக்கணும் ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிற பதத்தோட லட்சணமே என்னன்னர் தான் முதல்ல அதை ஆசனடை பண்ணி நடத்தி காமிக்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காமிக்கிறது எல்லாத்தையும் அத்தை பண்ணுங்கோ இத்த பண்ணுங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இவர் பாட்டுக்கு விஷாத உட்காந்துருக்க மாட்டார் இவர் முதல்ல எல்லாத்தையும் பண்ணி காமிக்கிறது இந்த பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு பெருமை அப்படின்னர் வாயால் சொல்லி சிஷ்யன் பிடிச்சின்னு நாம் எல்லோரும் பண்ணலாம் இருந்தால் கூட ஒருத்தர் எய்த்தாப்பில் ஃப்ரெஷ் அண்ட் பிரெட்டில் ஒரு விஷயத்தை நடத்தி காமிக்கிறது அதோட இம்பேக்ட் தனி சொல்கிற அளவுலையோ காதால் கேட்குறத விட விஷுவலாக இருந்ததுனாக்க அதுக்கு இம்பேக்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு ஸோ இப்போது என்ன பண்ணணும் கண்ணுக்கு தெரிகிறாப்பில் எதிர்க்க அந்த குரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டார் அப்படின்னா இன்னும் சொல்ல போனால் இவர் தீவிரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணார்னா இவர் வாயை திறந்து சொல்லணுங்கிறது கூட இல்லை அப்பா டான்டான்னு வேளா விளக்கி உட்காந்து பட்டப்பட்டையாக வீதியை போட்டு இவர் பஞ்சாயத்து உதவி வச்சு சந்தி பண்ணார்னா என்ன பண்ண போகிறது அப்புறம் குழந்தைகள் தானே பண்ண போகிறது இவர் ஒன்றுமே பண்ணாத டிவியை பார்த்து உட்காந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லதுன்னு லெக்சர் சொன்னார்னா 
அந்த நல்லதை நீனே எடுத்துக்கொண்டு போயிடுவேன் நான் இந்த பண்ணி காமிக்கணும் அதுதான் இந்த ஆச்சாரியன் அவர் பண்ணி காமிக்கிறது அப்படி இருக்கிறவர் அந்த பண்ணி பண்ணி பண்ணியே அதை சொல்லி 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 அந்த குழவியை கொட்டி 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 புழுவை கொட்டி கொட்டி குழவியாக்குறாப்புல இவர் அந்த சம்ஸ்காரத்தினாலேயே அந்த குழந்தையில ஒரு சிஷ்யனை எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுறார் அப்படின்னு தன்னோட லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடுறார் இந்த குரு ஒரு சிஷ்யனை மட்டும் உருவாக்கல இன்னொரு குருவை உருவாக்கி விடுறது ஏன்னா நாளைக்கு இந்த சிஷியனே தானே குருவா போப்புறார் அந்த அளவுக்கு அவர் கருணையோடு இருக்கணும் அன்போடு இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற அந்த குரு அந்த குரு உபதேசத்தினால எப்படி இருக்கும் அப்படின்னர் முக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துடும் அப்படின்னர் நீ ஒன்று ஸ்பெஷலாக அதுக்கு ட்ரை பண்ண வேண்டாம் இந்த குரு இப்படி ஒரு உபதேசகரான ஒரு தேசிகரான குரு கிடைச்சி அவர் நமக்கு சிஷ்யனும் நம்ம அதுக்கு ஏத்தாப்புல அதை தெரிஞ்சுட்டு அந்த உபதேசப்படி இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே போறோம் மோட்சங்கிறது உனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு உதாரணம் சொல்றது வெள்ளரி பழம் மாதிரி மோட்சம் வெள்ளரி பழம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மத்த மர செடி கொடியில காய்க்கிற பழங்கள்லாம் பழுத்ததுன்னா கீழே விழுந்துரும் இந்த வெள்ளரிங்கிறது கொடியா தான் இருக்கும் கொடிய கூட சில கொடி இல்லை மேலெல்லாம் படர விடுவா ஆனா இந்த வெள்ளரி கொடி மட்டும் எப்பொழுது பூமியிலேயே தான் படர்ந்திருக்கும் அதுக்கு பூஸ்பர்ஷம் இருந்துட்டே இருக்கணும் கொடியா இருந்தா கூட பூமியிலேயே தான் இருக்குமே வழிய மேலெல்லாம் கொடியில ஏறி இருக்காது அப்போ பழ பழம் பழுத்துடுத்து அப்படின்னா என்ன பண்ணுமா அப்படின்னா மற்ற பிளான்ட்ஸ்லேருந்து பழம் பழுத்தோன்னு கீழே விழாராப்பில் விழாத இது பழுத்துடுத்து அப்படின்னா இந்த கொடி அருந்து போய் விட்டுடும் பழம் அதே இடத்துலேயே இருக்கும் கொடி மட்டும் அந்த நந்துடும் இப்படி தான் மோட்சம் கிடைக்குமா மோட்சம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதனால குரு உபதேசத்தின உபதேசத்தினால ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால இப்படி ஒரு மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு தான் மிருத்துஞ்சய மந்திரத்திலேயே பிரார்த்தனை திரம்பகம் எஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாருகம் இவ பந்தனான் மிருத்தியோர் மோட்சியமா மிருதாத் நான் மிருத்தியை விட்டு ஓட முடியாதுப்பா மிருத்தியு தான் என்னை விட்டு ஓடணும் உருவாருகம் இவ பந்தனான் உருவாருகம் அப்படின்னா வெள்ளரி இந்த வெள்ளரி பழம் மாதிரி என்னை விட்டு மிருத்தியோ அகலட்டும் என்னை விட்டு போகட்டும் அது எப்போ போகும் அப்படின்னு நீ வெள்ளரி பழம் மாதிரி பழுத்த பழமாக ஆயிட்டின்னா அது தானே ஒன்று விட்டு போயிடும் அப்படி போகணுமா அந்த வெள்ளரி பழம் அப்படிங்கிற முக்தி அப்படின்னா அதை பற்றியே பல பக்கங்கள் பெரியவா ஒன்றுமே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துன்னுட்டாக்க இன்னுமே அதை விடையந்தொடைன்னு போட்டு ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துருவார் இந்த வெள்ளரி பழத்தை பற்றி பேசிட்டே இருக்கே வெள்ளரி பழ முக்தியை பற்றி ஏதோ ஒரு வித்வான்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கார் அதில் ஒரு வித்வான் சொன்னாராம் இது பெரியவா சொல்கிறது நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஏன் நான் சொல்கிறது நான் நீ என்ன சொல்லுவேன் என்ன இல்லை நான் வேறு தினசா அர்த்தம் பண்ணிட்டேன் உருவாருகமே பந்தனான் மருத்துவர் முக்ஷியமா அமிர்தான்னுக்கிறதுக்கு நான் வேறு தினசா அர்த்தம் பண்ணிட்டேன் அது என்ன அர்த்தம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இல்லை இந்த வெள்ளரி பழம் என்ன பண்ணுமானா வெடிச்சுடுமா ரொம்ப பழுத்த பழமாக எடுத்தாலும் வெடிச்சு செதறிடும் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தாக்க பழமே இருக்காது அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பழம் அது பழுத்துருத்துனா அந்த இடத்த விட்டு அசையாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அதுலேயும் மேலே வெடிச்சு செதறிடும் வெடிச்சு செதறினா இருக்கிற இடம் தெரியாது போயிடும் இதை மாதிரி நம்மளோட அந்த பிராரப்தம்லாம் வெடிச்சு செதறி நம்ம ஜென்ம அப்படிங்கிறது நிவர்த்தியாகி அதுக்கப்புறம் இந்த பிறப்புங்கிறது இல்லாத டிசப்பியர் ஆயிடுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா பெரியவா சொல்கிறேன் இதுவும் நன்னா தான் இருக்குது கொடியை விட்டு விலகி போகிறதுன்னு சொல்கிற பாவமும் நன்னா தான் இருக்குது அப்படின்னா இதுவும் நன்னா தான் இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் சொல்கிறா இதையும் சொல்லி அப்போ இதுவா அதுவா அப்படின்னு யாருக்கும் சாய்ஸ் வேண்டாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுறீங்கிறோம் நீ சொன்னபடியும் அர்த்தம் இருக்கட்டும் நான் சொன்னபடியும் அர்த்தம் இருக்கட்டும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சமன்வயப்படுத்தலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இவனுக்கு பழுத்துருத்து அப்படின்னா மோட்சம் இவனை விட்டு எல்லாம் அகந்து பேர்றது அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னர் ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு பேர் இந்த முக்தியில் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறோம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி அப்படின்னு இந்த ஜீவன் முக்திக்கு அந்த கொடி தானே விலகி பெறாப்புல இவன் பழுத்துடுத்துன்னா இவனுக்கு மனசு பக்குவம் ஏற்பட்டுருத்துன்னா அலசி அலசி வேதாந்த விசாரம் பண்ணி பண்ணி இந்த உலகத்தில் உள்ள வஸ்துவில் எதுக்களுக்கும் இல்லை 
அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னால் இந்த மாயைங்கிறது இவனை விட்டு விலகிடுறது அதுதான் கொடி விலகிடுறாப்புல விலகிடுறது அப்படி விலகினா அதுக்கு பேர் தான் ஜீவன் முக்தன்னு பேர் அதாவது அவனோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் முக்தி அடைஞ்சு கொடுத்து ஆனா சரீரம் இன்னும் இருக்கே தேகம் இருக்கே ஸோ அதனால தான் ஜீவன் முக்தர் ஜீவன் ஜீவன் முக்தர்னாலே உயிரோட இருக்கிறதையும் மோட்சத்தை அடைஞ்ச இருக்க பேர் தான் ஜீவன் முக்தர் அவரோட ஆத்மா என்ன ஆயிடுத்து இந்த பந்தபாசங்கள்லாம் அகன்று பற்றற்று சர்வம் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை பார்த்துன்னு அந்தரியாமையாக இருக்கிறது அந்த பிரம்மானந்தை அனுபவிச்சுன்னு அதுக்குள்ளேயே ஆனந்தமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்திதி அதுதான் இந்த உருவாரோக்கிய பந்தனான் அப்படின்னாக்க உடனே வெள்ளரி பழத்துலேருந்து கொடி விலகினாப்புல இப்போ இப்படி ஆயிடுத்துனாலே இந்த ஆத்மா இப்படி ரியலைஸ் பண்ணி எடுத்துனா தன்னை தானே அறிஞ்சு நுடுத்துனா என்ன பண்ணுறார் மாயையால் அண்டவே முடியாது அதுக்கிட்ட ஒட்டவே முடியாது ஸோ அப்போ அது விலகிடுறது ஸோ அதனால் நான் சொன்னபடி கொடி விலகிடுறது அடுத்தது என்ன அப்படின்னர் திடீர்னு நீ வெடிச்சு ஒரு நாளைக்கு இருக்கிற இடம் தெரியாத போய்டுறது இல்லையா அதுதான் விதேக முக்தியாம் அப்படி இருக்கிற அந்த சரீரமும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் இல்லையோ விதேகம் ஜீவன் முக்தி அடைஞ்சாலும் தேகம் இருக்கு எதுனாலன்னு இந்த பிராரப்தம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சரீரம் இருக்கும் அந்த பிராரப்தமும் போயிடுத்துன்னா திடார்னு வெடிச்சுடுறது வெடிச்சு இருக்கிற இடம் தெரியாத போயிடுறாப்புல இது இந்த சரீரமும் இப்போ காணும் போயிடுத்து அதனால நீ சொல்ற வியாக்கியானமும் நன்னா இருக்கு இது சொன்னது இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இப்படி ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த உருவாருகமே பந்தனான் மருத்துவர் முக்ஷியம் அப்படிதாத்துக்கு ரொம்பவே பூர்ணமாயிடும் ரெண்டு ஸ்டேஜையுமே இது மீன் பண்ணுறதா நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி தனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவா இன்னும் யாரானு சொன்னால் அதை ரசிப்பா என்ன இருக்கே இப்படியும் சொல்லாமே அதில் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் பார்க்க மாட்டா அது என்ன நான் ஜுரத்தை கேட்டுக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டோம் யார் எங்கேருந்து என்ன வந்தாலும் சரி நல்ல விஷயங்கள் வந்ததுன்னால் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுறது அதை ஸ்லாகிச்சு வேறு சொல்கிறது சாமானியமாக நமக்கு அது மனசு வராது நம்மளை விட யாரானும் பிரமாதமாக சொல்லிட்டா என்னை விட பிரமாதமாக பேசினார்னு சொல்கிறதுக்கு வராது பண்ண நன்னா பண்ணுற அப்படி அதுக்கு மேலே வாய் வராது பெரியவா அப்படி பண்ண மாட்டா ஒரேடியா பிரமாதமா இருக்கு பிரமாதமா இருக்குன்னு அதையும் சிலாவிச்சு சொல்லுவான் காரணம் அந்த தான்கிற ஈகோ இல்லாத ஸ்திதி அதான் நான்கிற ஒரு பாவம் இருந்தான்னா நான் பண்றது தான் வசதி நான்கிறது வந்துட்டனாலே அவன் அது எல்லாமே வந்துடும் கூடவே அது இல்லாத நான் மட்டும் தனியா இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ உடனே கம்பாரிசன் வரத்தான் வரும் அதுல உடனே பெருசா சின்னதா ராகம் தேஷம் எல்லாம் தானே வந்துடும் ஆனால் பெரிவாளுக்கு அது இல்லாதனால என்ன பண்ண வேண்டார் எந்த ஒரு விஷயம் யார்ட்டேந்து எங்கேருந்து வந்தாலும் அதை அப்படியே ஜம்முன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்லாகிச்சு பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய பரந்த மனசு இது குருவோட இன்னொரு விஷயம் இது குரு என்ன பண்ணுவார்னார் சிஷ்யன் தன்னை விட கெட்டிக்காரனாக ஆயிட்டான் வந்தான் அப்படின்னா பேர் போகிறோட வந்தால் என்ன பண்ணுவார்னார் அப்படியே பூரிச்சு போகணுமா பூரிச்சு போனால் அவர் நல்ல குரு குரு அப்படிதான் இருக்கணும் அதாவது எந்த அப்பாவும் என்ன பண்ண இதுல பித்திருஸ்தானம் அப்பாவுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் எந்த அப்பாவானும் தம் புள்ள தன்னை விட நிறைய சம்பாதிச்சிருவனும் நன்னா படிச்சிருவனும்னு எந்த அப்பாக்கவனும் கவலை இருக்குமோ யாரானு பக்கத்துல இருக்கிற ஏத்தாப்புல இருக்கிறவனா நமக்கு நம்மளை விட தாண்டிட போறாளோனு கவலை வரும் ஆனா நாம பெத்த குழந்தை நம்மளை விட இன்னும் பிரமாதமா இருக்கணும் நம்மளை விட புத்திசாலியா இருக்கணும் நம்மளை விட சம்பாதிக்கணும் நம்மளை விட பொசிஷன்ல இருக்கணும்னு தான் எந்த அப்பாக்கும் ஆசை இருக்குமே ஒழிய அதனால அவரோட பிரஸ்டீஜ் குறைஞ்சு போயிடுத்துன்னு மட்டம்னா அவருக்கு தோணவே தோணாது ஆசை முழுக்கல அவன் நம்மளை தாண்டி இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவார் அதை போல தான் குருவும் என்ன பண்ணுறது சத்குரு அப்படின்னு தன் சிஷ்யன் தன்னை விட பிரபலமா இருக்கணும் புகழோட இருக்கணும் பேரோட இருக்கணும் ஞானத்தோட இருக்கணும்னு தான் அவர் ஆசைப்படுவரே ஒழிய அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அதுல அசூயோ ஒரு பொறாமையோ வரவே வராது அந்த பிதா மாதிரி தான் இந்த குருவம் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னார் தன் சிஷ்யன் அப்படி ஒரு பெரிய ஸ்திதியை அடையிறதே பூரிச்சு போறாராம் ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய் அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னார் வள்ளுவர் சொல்றார் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதே எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குமோ அதை விட பெருசா இருக்கும் உங்க பிள்ளைக்கு என்ன அவார்டு கிடைச்சிருக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அப்படிங்கிறது அப்படிதான் குருவும் சந்தோஷப்படுவார் 
அப்படி அப்பா மாதிரி இருக்கு அந்த குரு இப்படி அப்பா மாதிரி இருக்கார் அம்மா மாதிரி இருக்கார் எல்லா மாதிரியும் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்மளை தூக்கின்னு வர்றார் அப்படின்னா அவரோட தியாகம் எப்பேற்பட்ட தியாகம் அப்படின்னார் இந்த தியாகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறதே ப்ரௌடானுபூதி அப்படின்னு ஆதிசங்கர பகவத்வாதால் ஒன்று பண்ணியிருக்கா அந்த ப்ரௌடானுபூதியில் சொல்கிறதே ப்ரௌடம் அப்படின்னாலே ரொம்ப அப்படியே பூர்ணமாக இருக்கிறது ஒரு கம்பீரமாக இருக்கிறது அதை மாதிரி இந்த அனுபூதி அடைஞ்சவர் பிரௌடானுபூதி அடைஞ்ச மகான் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னர் அவ எப்படி அந்த பிரியத்தை காமிக்கிறார் இவர் இனிமே அடைய வேண்டியது இருக்கிறதுலேயே என்னவோ அடைஞ்சாச்சு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அடைஞ்சாச்சு எல்லாம் அடைஞ்சாச்சு அப்படி இருக்கிறவரால் இந்த மாயை அதை விட்டு கிட்டவே ஒட்ட முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் இந்த லோகத்தில் விவகாரம் பண்ணணும்னா இந்த மாய கலப்பு இல்லாத பண்ணவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னர் இப்போ சிஷ்யனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னு இவர் வரணும்னா இப்போது இவருக்கு ஒரு துவைத பாவம் இருந்தால் தானே முடியும் நான் தனி சிஷ்யன் தனி நான் படிச்சிருக்கேன் அவனுக்கு இன்னும் படிப்பு போகிறல்ல சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தால் தானே இவர் அவனுக்கு உபதேசமே பண்ண முடியும் சொல்லவே முடியும் இவர் சர்வம் பிரம்மமயம் அப்படின்னு எல்லாம் பிரம்மமயம் அப்படின்னா சிஷ்யனும் பிரம்மம் தான் அதுக்குள்ள அப்புறம் அவனுக்கு என்ன தனியாக பிரம்மம் ஆக்கிறதுக்கு இருக்குது தேவையில்லை அப்படி இருந்துருவரா அப்படின்னர் அப்படி இல்லாத இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணுறார் குருவானவர் தன்னை குறுக்கிண்டு குறைச்சிண்டு இது ஒரு பெரிய தியாகம்தான் அதாவது நம்மளை நாமே குறுக்கிக்கிறது குறைச்சிக்கிறதுங்கிறது தான் பெரிய தியாகம் அந்த மனுஷ ஈகோ என்ன பண்ணும்னர் நம்மளை இல்லாததையும் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்மளை கற்பனை பண்ணி காமிக்கும் வழிய இருக்கிறத இல்லாத மாதிரி குறைச்சிக்கவே தோணாது சும்மா நாமளே மிரட்டுற மொழி நயார்த்தனி மொழியும் அப்படிங்கிற காமிங்கோட விஸ்வரூபமானா காமிங்கோ பயமுறுத்துறமே மிரட்டுறமே இதுதான் மனுஷ சுவாவம் ஆனால் குருநாதர் என்ன பண்ணார் அவர் யாரா இருந்தா கூட எப்படி உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருந்தா கூட இந்த சிஷியனோட நலனை உத்தேசித்து ஒரு ஜீவன் கடையேறணும் கடத்தேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னை குறிக்கின்னு கீழே இறங்கி வந்து இவனுக்கு உபதேசம் அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை செய்யறதே அவர் பெரிய தியாகம்தான் இல்லையா அவரோட ஸ்திதியில் இறங்கவே முடியாது இவர் அப்புறம் சொல்கிறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா கேட்கறதுக்கும் ஆள் இல்லை சொல்கிறதுக்கும் ஆள் இல்லைங்கிற ஒரு அத்வைதிய ஸ்திதி வந்ததுக்கு அப்புறம் யாருக்கு யார் உபதேசம் பண்ணுறது தேவையில்லை இல்லை ஆனாலும் இவர் உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு இறங்குறார் அப்படின்னா அதுதான் அவரோட தியாகம் தன்னோட பொசிஷன்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்து இந்த ஜீவனை கடையேற்றுறதுக்கு பண்ணுறது இப்படி தியாகம் பண்ணி சிஷ்ய போதாய அப்படின்னு அந்த நல்ல சிஷ்யனுக்கு அறிவை புகட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரே லட்சியம்தான் நாங்கள் இவர் வேறு ஒரு லட்சியமும் கிடையாது இந்த நல்ல சிஷ்யனுக்கு ஒரு அறிவை கொடுத்து அவனையும் மேலே உயர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியத்துக்காக இவர் தியாகம் பண்ணி தன்னையும் குறுக்கிண்டு கீழே வரர் அப்படி இருக்கிற அந்த குருவோட உபதேசம் இல்லாத ஞானமே இல்லை அப்படிங்கிறத பகவத்பாதால் திருப்பி திருப்பி ஐத்ரேய உபனிஷத் பாஷ்யத்தில் சொல்கிற அந்த பாஷ்யம் ஆரம்பிக்கிறதையே உபனிஷத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு இந்திரனை பற்றி ஆரம்பிக்கிறது இந்திரன்கிற நாமத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னர் இதம் திறன் அப்படின்னா இங்கேயே பார்த்தவன் அர்த்தம் என்னத்தை இங்கேயே பார்த்தவன் அப்படின்னர் தான் யாருங்கிற தன்னோட ஆத்மஸ்வரூபத்தை இங்கேயே அப்படியே செல்ஃப் ரியலைஸ்டு இங்கேயே ரியலைஸ் பண்ணினவன் உணர்ந்தவன் அதைத்தான் கண்டு கொண்டது அப்படின்னு பேருது பார்க்கறது அப்படின்னு பேரு இதை இங்கேயே பார்த்துட்டான் உணர்ந்துட்டான் தன்னைத்தானே உணர்ந்துட்டான் எங்கே நெ இந்த சரீரம் இருக்கிறதையே தான் எங்கே இருக்கானோ அந்த இடத்துலையே அதை உணர்ந்தான் அப்படி இதம் திறன் அப்படின்னு இருந்து தன்னைத்தானே உணர்ந்த ஒரு பெரிய பிரம்மஞானியாக இருக்கிறதுனால அவரை அப்படி ஒரு பெரிய ஞானியாக இருந்தால் அவரை எப்படி சொல்கிறது அவரோட பேரை நேர சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் பகத்பாதால் பாஷ்யத்தில் சொல்கிறான் அப்போ இதம் திறன் இதம் திறன் தானே சொல்லியிருக்கணும் அவனையே இந்திரன்னு சொல்லப்படுறது அப்படின்னர் அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரம்மஞானி பேரை டைரக்டாக சொல்கிறது மரியாதை இல்லை அதாவது நம்மளை விட ஒரு உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்க மரியாதைக்குரியவாளோட பேரை அப்படியே தள்ள அடித்தாப்பில் டக்கு டக்குன்னு சொல்கிற வழக்கம் கிடையாது 
மனைவி கணவனோட பேர சொல்ற வழக்கம் கிடையாது நான் பழைய கதை சொல்றேன் பரியாசம் பண்ணுவா ஒரு அம்மாட்ட வந்து புருஷன் வீட்டில் இல்லை யாரோ வந்துட்டு கேட்குற வந்து ஏதோ சென்சிட்டிக்கு வந்து உங்கள் வீட்டுக்காரர் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அம்மா சம்பிரதாயம் பழைய சம்பிரதாயம் திண்டுக்கல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்குமே அது அப்படின்னா இதனே அது இப்படி ஒரு பேரா திண்டுக்கல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுன்னு மாமா பேரா அப்புறம் உடனே மதுரைக்கு அந்த பக்கம் இப்படியே சொன்னாலாம் என்னென்னு அவருக்கு புரியல இது என்ன உன் புருஷன் பேரை கேட்டால் நீ என்னவோ இந்த ஊர் பக்கத்து அந்த ஊர் அப்புறம் என்னென்ன வேறும் இல்லை பழனின்னு பேரா அவருக்கு பேர் புருஷன் பேர் பழனி பழனின்னு சொல்லப்படாதுன்னு திண்டுக்கல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மதுரைக்கு மேற்க இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குதுன்னு இவ ஜியோகிராஃபிக்கலாக எல்லாத்தையும் சொல்லி அவராகவே பழனின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணுமா ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் நெடுஞ்செழியன் அப்படின்னு அவரோட சம்சாரம் விசாலாட்சி நெடுஞ்செழியன் அப்படின்னு அந்த அம்மா ரொம்ப ஆஸ்திக புத்தி அந்த அம்மா பெரியவாள்ட்ட வந்தா பெரியவாள்ட்ட வந்து இது மாதிரி வந்திருக்கார் அப்படின்னா அப்போ இப்போ ஏதோ பேசி நிறுத்தி சொல்கிறான் உங்கள் புருஷன் அவர் தான் யார் அப்படின்னு உடனே அந்த அம்மா சொல்கிறதுக்கு இல்லை இல்லை நீ பேர் சொல்லாத நான் சொல்கிறேன் நாராயணசுவாமி தானே அவர் பேர் அப்படின்னு நாராயணசுவாமிங்கிறது அவரோட பேர் அதுக்கப்புறம் நெடுஞ்செழியன் அப்படின்லாம் மாற்றின்னு இருக்கார் அதுக்கு சொல்கிறா அந்த அம்மா பேரை சொல்ல வர அவங்க புருஷனோட ஒரிஜினல் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாலே பெரியவா இல்லை இல்லை வேண்டாம் ஓன் வயலில் சொல்ல வேண்டாம் நானே சொல்லிடுறேன் சரியான்னு மட்டும் சொல்லும் அப்படின்ட்டு நாராயணசாமி தானே பேர் அதான் மகாகவி காளிதாசன் சொல்கிறோம் இந்த சாதுக்களோட மகான்களோட லட்சணத்தை சொல்கிறதே அசம்பின்ன ஆரிய மரியாதை அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணுவாளா அப்படின்னர் அந்த பாரம்பரியமாக வந்த அந்த உயர்ந்த மரியாதைகளை ஒரு நாளும் அவள் பின்னப்படுத்த மாட்டாளும் பிரேக் பண்ண மாட்டாளும் அது மகான்களோட லட்சணமாக மகாகவி சொல்கிற இது அதை பெரியவாள்கிட்ட அப்படியே பிரத்யட்சமாக பார்க்கலாம் அப்படி பேரை சொல்கிற வழக்கம் இல்லை சின்னவா வயசில் சின்னவா வந்து பெரியவாளோட வயசில் பெரியவாளோட பேரை சொல்கிற வழக்கம் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு மரியாதை நிமித்தம் மகா பிரிவா வித்யாபியாசம் பண்ண மகேந்திர மங்கலத்தில் சந்திரமௌலீஸ்வர் ஆலய திருப்பணி நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கு தான் அந்த உண்டியில் எடுத்துன்னு வர யாராருக்கு சௌரியப்பிரதோ சிவகையும் கீரையும் எடுப்பிடலாம் ஒரு மரியாதை அதுக்காக பேரை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு குருவோட பேரை டைரெக்டாக சொல்கிற வழக்கம் கிடையாது நாம் இப்போ பார்க்குறோம் பல பேர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னார் அவளோட டைரெக்டாக அவளோட தீட்சா நாமத்தையே சொல்லி அதில் என்ன சுவாமிகள் கூட சேர்க்கறது இல்லை ஜெயேந்திர வந்திருக்கார் விஜயேந்திரர் வந்திருக்கார் அப்படின்னுமோ இவா தொட்டிலில் போட்டு பேர் வச்சாப்புல ரொம்ப தோஷம் டைரெக்டாக அவளோட நாமாவை அப்படியே அப்பட்டமாக சொல்லப்படாது அது முன்ன பின்ன சே சங்கேதமாக ஏதானும் புரியிறாப்புல சொல்லாமே வழி டைரெக்டாக நேருக்குனே சொல்ல அதனால தான் நாம் அவளுக்குன்னு ஒரு நெக் நேம் மாதிரி ஏதோ பெரியவா அறிவாலாம் வச்சுருக்கிறது புது பெரியா பால பெரியா அப்படின்லாம் வச்சுருக்கிறது என்ன இதெல்லாம் ஒரு நெக் நேம் மாதிரி தான் என்ன டைரெக்டாக பேர் சொல்கிற வழக்கம் இல்லை இல்லை ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா கணவனோட பேரை மனைவி சொல்லப்படாது அப்படிங்கிற சாஸ்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அநேகமாக போன தலைமுறை வரைக்கும் அப்படி சொல்லாத தான் இருந்திருக்கா அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லிக்கின்ன மனைவியோட பேரை புருஷன் டைரெக்டாக சொல்லப்படாது இப்போ வேணா பிடிச்சிக்கலாது எல்லாரும் அதனாலே அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவார் கல்யாணம் ஆகி வந்தோன்னே புக்காத்தில் ஒரு பேர் வைப்பா ஏன்னர் அவளுக்கு ஜாதகாதி நாமகாதி பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு அப்பா என்ன பேர் வச்சாரோ அதுதான் அஃபீஷியல் நேம் ஒரு ஆம்பளையாக இருந்தாக்க உபநயனம் பண்ணுறது ஷர்மன் எது வைக்கிறாளோ அதுதான் அஃபீஷியல் நேம் அதே மாதிரி இவாளுக்கு ஜாதகாதி நாமகாதி பண்ணி என்ன பேர் வைக்கிறோமோ அப்போ தான் இந்த ஜாதகாதி பண்ணுறதே நாமகரணம் பண்ணுறதே தான் இந்த ஷர்மாங்கிறதே வைக்கணும் அது இப்போ என்னென்ன ஆள் இன் ஒன்றா எல்லா பூனலுக்கு மொதல் நாள் நடக்கிறதுனால அது சர்மா வைக்கிறது ஏதோ பூனலுக்குன்னு நினச்சினுங்க பூனலுக்கும் சர்மாக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பதினோரா நாள் அன்றைக்கி பண்ண வேண்டிய காரியம் அந்த தான் அஃபீஷியல் நேம் நாம் அதனால தானே கோவிலில் போய் அர்ச்சனை பண்ணுறதே அத்த பண்ணுறதே இத்த பண்ணுறதே இல்லை அதை தான் சர்மன சொல்கிறது சர்மன சொல்கிறது அப்படிங்கிறோம் அது மாதிரி வாழ்க்கை அஃபீஷியலாக லேடிஸ்க்கும் உண்டு அங்கே மந்திரம் கிடையாது வழி மந்திரம் இல்லாதே உண்டு முத நாள் விரதம் அப்படின்னு பண்ணி என்னெல்லாமோ எல்லாம் பண்ணுறா வேடிக்கை என்னென்ன ஆம்பளைகளுக்கான பூனலுக்கு முதல் நாள் நடக்கிறது பொம்மநாட்டிகளுக்கு எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் தான் 
எல்லா அரியர்ஸ் கிளியர் பண்ணுறப்பில் அத்தனை பேப்பரையும் அந்த பேரு டைரக்டாக புருஷனும் சொல்லப்படாது மனைவி பேர் அவரோட அஃபிஷியல் நேமை சொல்லி கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுவார்னர் அந்த காலத்தில் வீட் புக்காத்துக்கு வந்தோன்னே இவா ஒரு தனி பேர் வைப்பா அவள் அதில் காமாட்சின்னு இருந்தால் அதில் மீனாட்சின்னு வச்சுப்பா ஏன்னர் இது ஏதோ வக்கரமாக கிருக்குத்தனமா அவள் வச்சு பேரை கூப்பிடக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது இந்த சாஸ்திர அதாவது ஒரு பாட்டி மா காரியம் மாதிரி கூட இருக்குது எப்படி இல்லாம ஒரு சாஸ்திரத்தை ஒரு விஷயங்களை எப்படி இல்லாம் அவள் பார்த்து 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 கடைப்பிடிச்சுன்னு வந்திருக்கான்னு தான் ஆச்சரியமா இருக்கு அதோட வேல்யூ எல்லாம் தெரியாதுன்னா கோட்டை விட்டு நிற்கிறோம் நல்ல மனைவி பேரையும் கொடுக்கல சில பேர் என்ன பண்ண ஏம்பா அடி ஏம்பா அப்படிம்பா அப்படிம்பா ஏதோ சொல்லிப்பா காரணம் என்ன என்ன அப்படின்னு டைரக்டா பேரை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு சம உரிமை தான் கொடுத்துருக்கு எப்படி புருஷன் பேரை மனைவி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதும் அதே போலயே என்னதே சாஸ்திரம் தான் சொல்லிட்டு மனைவி பேரையும் தள்ளடிச்சாப்புல புருஷனும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு தான் வச்சிருக்கு அப்படி வயசுல பெரியவா ஸ்தானத்துல உயர்ந்தவா இவா பேரெல்லாம் டைரக்டா சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனாலே இங்க இந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய தன்னைத்தானே உணர்ந்து ஒரு ஆத்ம ஜானின்னு அவரை போய் இதம் திறன் இதம் திறன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனாலே என்ன பண்ணாலும் ஒரு அட்சரத்தை குறைச்சிட்டு இந்திரன்னு வச்சுட்டா இது இந்த உபனிஷத்துக்கு ஐத்திரேய உஷனத்துக்கு பாஷ்யம் எடுத்துட்டு ஆச்சாரியால் கொடுக்குற வியாக்கியானம் இதுல ரொம்ப முக்கியமா இது இந்த விஷயம் சொல்றதே தெரிஞ்சிடும் அதனால நாமளும் பல பேர்கிட்ட போறோம் பல பெரியவாளை பார்க்குறோம் எல்லாம் பண்றோம் மகன்களை பார்க்கறோம் என்னெல்லாம் பண்றோம் இருந்தாலும் குடுமானம் மட்டும் அவளோட டைரக்டா அவளோட நாமகரணம் என்னவோ அதை சொல்லாத ஏதோ சங்கேதமா சொல்றாப்புல வேற இன்டைரக்டா சொல்றாப்புல தான் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணுமே ஒழிய நேருக்கு நேர் தள்ளடிச்சாப்புல சொல்லக்கூடாது எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னர் அவளை பூஜிக்கிறதையே சொல்லலாம் பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை பண்றேன் அப்படின்னா அப்ப ஒரு பேர் இல்ல நானாவே ஆயிரம் பேர் சொல்லுவேயா உனக்கு சொல்லுவேன் சொல்லி நமஹா நமஹா அப்படின்னு அதனால்தான் அதுல நமஸ்காரத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம் இந்த பேருடையவருக்கு நமஸ்காரம் இந்த பேருக்கு நமஸ்காரம் அந்த பேருக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு அது மரியாதையோட விகிதி எல்லாம் சேர்த்துண்டு நாம ப்ரீஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அந்த நாமத்தை சொல்றமே ஒழிய மற்ற சமயத்திலாம் சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது அப்படி இருக்கு அதுல இந்த இந்திரன் அப்படிங்கிற பதத்துக்கு ஏன் அப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்திரன் இந்திரன் அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ இந்த இந்திரன்கிற கேரக்டர் நம்ம சினிமா அனுமாரெல்லாம் பார்த்து ஒரு ஏதோ சர்வசாதாரணமாக நினைச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு இந்திர பதவியை அடையிறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எப்பேற்பட்ட நூறு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும் பண்ணினால் அவனுக்கு இந்திர பதவி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது ஒரு அஸ்வமேதம் பண்றதே பெரிய காரியம் இதுல நூறு பண்ணணும் பண்ணி இப்படி எல்லாம் கர்மானுஷ்டானங்களை பூர்ணமா பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேதாந்த ஞானத்தையும் அடைஞ்சு எல்லாம் பண்ணித்தான் இந்திரங்கிற பதவியே அடையிறர் இன்னும் உபனிஷத்துல பல இடங்கள்ல வருது அம்பாள் என்ன பண்றா ஹைமாவதி உமாவா யாருக்கு கொடுக்குறான்னு இந்திரனுக்கு தான் காட்சி கொடுக்குறா முன்னமே பார்த்தோம் அத ஒரு பெரிய ஞானி அதனால அவர் பேரை நாம டைரக்டா சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்படி இருக்கிற அந்த குரு எப்படி இருக்கார் அப்படின்னார் அவர்கிட்ட சிஷியன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் அப்பா மாதிரி இருக்கணும் அம்மா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா சிஷியன் எப்படி இருக்கணும் குழந்த மாதிரி இருக்கணும் பித்ருஸ்தானம் ரொம்ப ஆச்சாரமா இருக்கிறவா பாக்குறவாள்ல இந்த மாலை பட்சத்துல என்ன பண்ணுவா இந்த காரூண்ய பிரத்திற்கு அப்படின்னு அவளுக்கு எல்லாமே சேர்த்து தர்ப்பணம் என்ற வழக்கம் உண்டு அதுல குருவையும் சேர்த்துப்பா குருவுக்கும் சேர்த்து அவரோட நாமத்துக்கும் சொல்லி அவளுக்கும் தர்ப்பணம் என்றது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த குழந்த ஸ்தானத்துல இவன் வந்து புத்திர ஸ்தானத்துல இருந்து அவர்கிட்டேந்து அந்த வித்தையை கிரகிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அப்படி இருக்கிற அந்த குருவோட பேரை வச்சுக்கிறோம் அதுல அந்த பேரை வைக்கிறதுலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏழு பக்கத்துக்கு இந்த குரு பேரை டைரக்டா சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலே என்ன பண்றோம்னா ஒரு சம்பிரதாயத்துல இந்த குருவோட பேரை நேர வச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வந்திருக்கு 
சங்கரன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் சந்திரசேகர் அதையும் சொல்லிக்கிறா நான் அப்புறம் இங்கே வந்த விட்டு இப்போ என்ன எடுத்துனர் வீட்டு சங்கரன் சந்திரசேகரன் வந்து கொடுத்து அதுக்கு முன்னால் இருந்திருந்தா கூட இந்த சங்கரனுங்கிற பேர் ஆதிசங்கரர் அப்படின்னு அவரை மீன் பண்ணி வச்சுண்டுமா இல்லை பரமேஸ்வரனோட நாமால ஒன்றுங்கிறதுக்காக வச்சுண்டுமா தெரியாது சந்திரசேகரன் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட திருநாமங்கிறதுக்காக வச்சுருக்குமா இல்லை பரமேஸ்வரனோட திருநாமங்கிறதுக்கு வச்சுருக்குமா அதிலையும் ஒரு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஸ்மார்த்தத்தில் தான் இப்படி இல்லை ஒரு சந்தேகம் இருக்க வழிய வைஷ்ணவத்தில் மாத்வத்தில் அந்த சந்தேகமே கிடையாது வ பச்சையாக ஓப்பனாகவே தங்களோட ஆச்சாரிய நாமத்தை தான் வச்சுக்கிறதுன்னு வச்சுருக்கா அதுவும் வைஷ்ணவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிகன் அப்படி என்ன பேர் அதில் இன்னும் என்னென்ன மரியாதை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுதுன்னா அது திரும்பிடுமா தேசிகர்னு நான் சொல்லணும் அது என்ன ஆனால் தேசிகன் அப்படின்னு ஏகவச்சனத்தில் என்ன அந்த அளவுக்கு அவள்கிட்ட பிரியம் வேதாந்த தேசிகன்னு வச்சுக்கிறா தேசிகன்னு வச்சுக்கிறா பாஷ்யம்னு வச்சுக்கிறா வேடிக்கை என்ன அப்படின்னு ராமானுஜன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறா ராமானுஜன் வைஷ்ணவா வச்சுருந்தாலே லக்ஷ்மணரோட கூட பிறந்த ராமரோட கூட பிறந்த மூணு தம்பிகளும் ராமானுஜன் தான் ராமனுக்கு அனுஜன் தான் ஆனாலும் என்னவோ தெரியல லக்ஷ்மணருக்கு மட்டும்தான் ராமானுஜனுங்கிறது ஸ்பெஷல் பேராக இருக்கு அதுக்கு ஏன்னு வியாக்கியான வேற ஒன்றும் இல்லை இவர் தான் நிழல் மாதிரி கூடவே இருந்தாராம் மற்றவா ரெண்டு பேரும் கூட பிறந்திருந்தா கூட அவா பாட்டுக்கு தனியாக இருந்தார் இவர் தனியாக இருந்தார் இந்த கூடவே நிழல் மாதிரியே லக்ஷ்மண சுவாமி இருந்தத்தினாலேயே இளையாழ்வார் இளையாழ்வார் அப்படின்னு அவருக்கு பெருமை இருக்கிறதுனாலேயே ராமானுஜன் அப்படின்னாலே லக்ஷ்மணர் அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட வைஷ்ணவாளில் ராமானுஜன் அப்படின்னு வச்சுட்டா லக்ஷ்மணருங்கிற பேரில் வச்சுக்கல தங்களோட மதாச்சாரியரான ராமானுஜரை வச்சுன்னு தான் வச்சுக்கிறா பாஷ்யக்காரர் அப்படின்னு இன்னும் செட்டியாரெல்லாம் பார்த்தேன்னா கூமிட்டி இல்லை பாஷ்யக்காரன் ஆகிடும் செட்டியாரெலாம் எல்லாமே இருக்கும் இவர் குருவோட பேர் வச்சுக்கிறதோட இல்லை குரு பண்ணின காரியத்தெல்லாம் வேற ஒசத்தி அதில் என்ன உயர்ந்த காரியமோ அதெல்லாம் வேற ராமானுஜர் எழுதின பாஷ்யத்துக்கு பேர் ஸ்ரீ பாஷ்யம் அப்படின்னு பேர் அதனால் அவர் பண்ணின ஒர்க்கையே பேராக வச்சுன்னு விட்டா பாஷ்யக்காரம் பாஷ்ய மயங்கார் அப்படின்லாம் பேர் இது எதை காமிக்கிறது அந்த வைஷ்ணவத்தில் உள்ள ஆச்சாரிய பக்தியை காமிக்கிறது இன்னும் வடகல சம்பிரதாயத்திலாம் பார்த்தா இவாளுக்கு ஆயுசு முழுக்களும் பெருமாள் 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 பரமபதம் பரமபதம் அப்படின்னு இருந்தா கூட இவா காலகதி அடைஞ்சிட்டார்னா என்ன பண்ணுவார் ஆச்சாரியன் திருவடி அடைந்தார் அழகாக வைகுண்டம் போனார் பெருமாள்கிட்ட போனார் எதானும் சொல்லக்கூடாதோ சொல்லலை ஆச்சாரியன் திருவடி அடைந்தார் அப்படின்னா என்னன்னர் யாருக்கு ஏன் வேணும் இந்த வைகுண்டமும் பரம பரமபதமும் குருநாதன் திருவடி தான் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த அந்த பாவத்தில் அந்த குரு சரணத்திலேயே வா ஐக்கியமாக தான் வா சொல்லிக்கிறதெல்லாம் அந்த குரு பக்தியை இதுக்கு மேலே உயர்வாக காமிக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்பில் வைஷ்ணவத்தில் இருக்குதுன்னு ரொம்ப அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி பெரியவா சிலாகிச்சு சொல்கிறோம் இந்த வைஷ்ணவத்தில் அந்த குரு பக்திங்கிறதும் இருக்குது வந்து நம்ம ஆச்சாரியங்கிற பேர் வரத்தையே சொல்கிறோம் ராமானுஜாச்சாரி இந்த ஆச்சாரியர் ஆச்சாரியன் அப்படின்லாம் பெயரோட சேர்த்தும் வச்சுக்கிற வழக்கம் இருக்குது மாத்வத்தில் பார்த்தா ஆச்சார் அப்படின்னு மாத்வத்தில் கன்னட தேசத்தில் ஆச்சார் அப்படின்னாலே பிராமணாளுக்கு பேர் தான் நாம் தமிழ்நாட்டில் தான் ராயர் ராயர் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ராவுன்னு இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ளவாள் தான் மாத்வாவில் பார்த்து சொல்கிறமே வழிய ஆனால் கன்னட தேசத்துலாம் போனாக்க பிராமணால் அப்படின்னாலே மத்வ மதத்தில் ஆச்சார் இருந்தால் தான் இந்த ஆச்சார் மைசூர் வாசுதேவாச்சார் ஆச்சார் தான் இருக்கும் மற்ற எல்லா வரணத்தாரும் ராவுன்னு பேர் வச்சுன்னு விடுவா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஆந்திர தேசத்திலேயே இருக்கட்டும் கன்னட தேசத்திலே இருக்கட்டும் ராவுனெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் சுத்தமாக பிராமணர் அப்படின்னு இருக்கிற கூடியவா அந்தனர்களெல்லாம் ஆச்சாரியம் தான் வச்சுக்கிற வழக்கம் இருக்குது அதுவும் மத்வாச்சாரியன் அப்படிங்கிற அந்த ஆச்சாரிய நாமத்தோடு சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த மத்வற்ற உள்ளதுனால தான் வச்சுன்னு ஆனந்த தீர்த்தர் அப்படிங்கிறது அவரோட தீட்சா நாமம் மத்வாச்சாரியாளுக்கு ஆனால் அதை யாரும் வச்சுக்கல யாரானும் வச்சுருக்காள மாத்வாரில் தெரியல ஏன்னர் குருவோட பேரை டைரெக்டாக வைக்கக்கூடாது சொல்லப்படாதுங்கிறதுனால கூப்பிட முடியுமா அந்த இருத்துனா வச்சுருக்காளவும் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இது என்ன பண்ணியிருக்க கடைசியில் அப்படின்னர் ஏன் இந்த 
ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தில் சங்கரோட பேரையோ இல்லை இந்த ஆச்சாரியாலோட பேரெல்லாம் எத்தனையோ ஆச்சாரியர்கள் ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தில் யார் பேரையும் வச்சு காத்துக்கணுன்னு இவராகவே ஒரு சமாதானம் சொல்லிட்டா டைரெக்டாக தலையில் அடித்தாப்புல சொல்ல வேண்டாமேங்கிறதுக்காக பேரே வைக்க வேண்டாம்னு வச்சுட்டாப்புல இருக்கு அப்புறம் திட்ட முடியுமா இருக்கும் பேரையும் வச்சுட்டு அப்புறம் நல்ல பேரை சொல்லி திட்டணும் திட்டணுன்னு ஞாபகம் வருது ஒரு அம்மா வேலைக்கார அம்மா பெரியவா அப்படி பின்பக்கம் போயின்னு இருக்கா அந்த குழந்தை ஏதோ விஷம் பண்ணியிருக்கு என்ன துடப்ப கட்ட அப்படின்னு திட்டினா பெரியவா பார்த்தா பார்த்துட்டு என்ன கூப்பிட்ட குழந்தைய அப்படின்னு அவ கவனிக்கல ஏதோ வெறும் பின்னால வருவார் என்ன பேர் வச்சிருக்க என்ன அது பேர் என்ன குழந்தை பேர் என்ன லக்ஷ்மின்னா நன்னா இருக்கு மகாலட்சுமிக்கு எப்படி ஒரு அவார்டு பாருங்க மகாலட்சுமின்னு பேர் வச்சுட்டு கூப்பிடுறது தொடப்ப கட்ட அண்ணே பெரியவா சொல்ற எல்லா இடத்துலையும் உபதேசம் தான் அண்ணே ஏ குழந்தைன்னா விஷமம் தான் பண்ணும் விஷமம் பண்ணாத இருந்தா குழந்தையா போட்டதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பிசாத உட்காந்து உம்மனு உட்காந்தா இடிச்ச புள்ளி மாதிரி உட்காந்தா அது குழந்தையோ குழந்தைன்னா விஷமம் தான் பண்ணும் அதுக்காக கோபம் வந்தாக்க எதுக்கு திட்டுற ஒரு நல்ல பேர் இருக்கணும் பகவான் நாமாவ இருக்கணும்னு தானே குழந்தைகளுக்கு பேரை வச்சுட்டும் அது அப்புறம் திட்டினால அந்த நாமாவென்னா போய் சேர்றது அந்த திட்டம் ஏன் திட்டுற அப்படின்னா அந்த அம்மா ஏதோ கோபம் வந்தது திட்டினா ஏன் இவர் வந்து சங்கராச்சாரியரை பார்க்கணும் அந்த சமயத்தில் உடனே அதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா சரி இப்போ தொடப்ப கட்டேன்னு திட்டினியே இது என்ன தொடப்ப கட்ட மட்டோன்னு நினச்சிட்டா திட்டினே என்ன அவளுக்கு தலை சுத்தரம் இந்த தொடப்ப கட்ட மட்டமா என்ன ஆராய்ச்சி பண்டா திட்ட முடியும் உடனே சொல்றா அந்த தொடப்ப கட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னா வீடு என்ன நாரி போயிடும் தெரியுமோன்னு வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேர் போடுற குப்பையும் இந்த தொடப்ப கட்ட ஒன்றுன்னா எல்லாத்தையும் திரட்டி திரட்டி கொண்டு வெளியில் போடுறது வீடு சுத்தமாக இருக்கு அதனால தொடப்ப கட்ட இல்லைன்னாக்க என்ன ஆயிடுன்னு உன்னோட சுத்தமோ சுகாதாரமோ எல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போயிடும் நாரி போயிடும் அதனால தொடப்ப கட்ட பண்ணுற சர்வீஸு ஒத்துரும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தொடப்ப கட்ட மகாத்மியம் போட்டு பிச்சு உதறிட்டா அந்த அம்மாவுக்கு ஐயோ இப்போ இதை மகாலட்சுமி கேட்டிருந்தாலும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நல்ல வேலை தொடப்ப கட்டை நம்மளை திட்டினதும் நல்லா தான் இருக்குன்னு போட்டு இதுன்னு இந்த இதை எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணணும்னு எல்லாத்தையும் அழுக்கெல்லாம் எடுத்து வெளில போடணும் போடணும் போடணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு தொடப்ப கட்டை இல்லைன்னா எப்படி போடுறது அப்படின்னு தொடப்ப கட்டையை பற்றி ஒரு இது அதுமாரி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய மனுஷர் வந்திருக்கார் அவரோட பேசியிருந்தா வடத்தில் கைங்கிரம் என்ற பையன் ஒருத்தர் அப்படி குறுக்க போனார் போனோன்னே இவர் அவரை பார்த்துட்டு தெரியும் போல இருக்கு ஏய் நீங்களா இங்கே அப்படின்னார் உடனே அவன் சொன்னால் இங்கே மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ண வந்திருக்கேன் என்ன பின்ன என்ன போ ஊரில் குப்பை கட்டினது போகாது இப்போ மடத்தில் குப்பை கட்டம் வந்துட்டியாக்கும் அப்படின்னு பெரியா தெரியுமா அவனுக்கு என்ன என்ன போகிறோம் போகிறோம் எங்கள் ஊரில் திண்டாண்டது அசத்து தான் அது அப்படின்னா அப்படியா உங்கள் ஊருக்காரனா அப்படின்னா ரொம்ப அந்த வெகண்டையெல்லாம் உண்டு இவர் அசத்து கசத்துன்னொன்னே உடனே உங்கள் ஊருக்காரனாங்கிற உறவு கொட்டி கேட்குறா அப்ப சொல்லு உங்க ஊருக்காரன் என்ன தெரியும்னு சொல்லு உடனே அவர் சொன்னார் அங்க ஒண்ணும் உதவாக்குற ஒண்ணுத்துக்கும் இதுங்க இல்ல விலை போகல அதனால அங்க குப்பை கட்டின இது போறாரு இப்ப மடத்து குப்பை கட்ட வந்துட்டானாக்கும் அப்படின்னார் ஓ அங்கேயும் குப்பை தான் கொட்டியிருந்தானா இங்கேயும் குப்பை தான் கொட்டுறானா அப்படின்ட்டு அது சரி அந்த குப்பை கொட்டுறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமோன்னு அங்க தொடப்ப மகாத்மியம் இங்க குப்ப மகாத்மியம் இந்த குப்பை கொட்டுறதுல என்ன ஆறுதுன்னு அதை பற்றி ஒரு வியாக்கியானம் உனக்கு ஒன்று தெரியுமோ இந்த குப்பை குப்பைன்னு நம்ம ஏதோ மட்டமாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த கொட்டுற குப்பையிலேருந்து தான் என்னெல்லாமோ கிடைக்கிறது அப்படின்னு உடனே அதில் ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்கிறா நீ வேண்டாத இந்த கரிகா தோழிகளையும் தூக்கி கொண்டு கொள்ளையில் போட்டேன்னு வச்சுக்கோ அதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பரங்கி வித பூஷணி வித ஏதோ குப்பையோட குப்பையாக போய் மாட்டின்ட்டு அது முளைச்சி அது என்னென்ன கொலை கொலையாக காய்ச்சி தள்ளுறது ஒன்று அந்த குப்பையில் விழுந்த ஒரு பரங்கி வித பூஷணி விதைனால வரவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் மடத்தில் தினம் சாப்பாடான சாப்பாடு இப்படி பூஷணி காயாக காய்க்கிறது பாவக்காயா காய்க்கிறது இனிமே எத்தனையோ அதெல்லாம் கொடியெல்லாம் என்ன பண்ணிவிடும் இந்த குப்பையோட குப்பையாக போகிறதே முளைச்சிடும் முளைச்சி அது பாட்டுக்கு காய்ச்சி நம்ம மெனக்கெட்டு நர்சரியில் போய் விதையை வாங்கி பயிர் பண்ணி உரத்த போட்டு என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் கிளம்பவே கிளம்பாது இது மாதிரி அலட்சியமாக தூக்கி போகிறது கிளைச்சிரும் அப்புறம் குப்பை மேனின்னு கழிவுபட்டிருக்கியோன்னா வந்து 
குப்பைமேனின்னு பெரிய மருந்து அது அப்படின்னு அதில் என்ன கிடைக்கிறது முதல்ல பூஷணி பரங்கி சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்கிறது அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டா வியாதி வந்தால் அதை போக்குறதுக்கு மருந்தும் கிடைக்கிறது அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண ஆத்மக்ஷேமத்தை கொடுக்கறதுக்கு குறுக்கத்தி பூன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன நமக்கு தெரியவே தெரியாது இது குப்பையில் தான் போக்கும் குறுக்கத்தி பூன்னு ரொம்ப ஒசந்த புஷ்பமாக சொல்லியிருக்கிறது சுவாமிக்கு அர்ச்சனைக்கு இப்படி பக்தி பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் சரீரத்துக்காக இருக்கட்டும் சாப்பிட்றதுக்காக இருக்கட்டும் இந்த குப்பையிலேருந்து தான் இத்தனை வருது பற்றியோ அண்ணன் அதுக்கு இவர் மாதிரி ஒருத்தன் குப்பை கொட்டினா தானே வரும்னு இதுக்கு மேலே இப்பெல்லாம் இன்னும் என்னெல்லாமோ சொல்கிறா அந்த வேண்டான்னு கொட்டுற குப்பையிலேருந்தே கேஸ் எடுக்கிறேங்கிறா எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறேங்கிறா அத்த பண்ணுறா அத்த பண்ணுறா இது என்ன ஆகிடுதுன்னு இது வெறும் குப்பைன்னு ஒருத்தரும் ஒதுக்க முடியாது அப்படி ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னு அவர் பார்த்து போகிறோம் இந்த பையனை பார்த்து குப்பைன்னு குப்பை கொட்டம் சொன்னதுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம ஏதானு ஒரு மட்டமாக ஒரு எதையான ஒரு விஷயத்த சொன்னால் அவ காதலில் விட்டுருந்தா அதை ஒசனே தூக்கிடுவா இன்னொருத்தட்ட யாரோ பேசியிருந்தா வந்திருக்கார் வராத ஒருத்தரை பற்றி அவர்கிட்ட விசாரிக்கிறா ரெண்டு பேரும் ஒரே தருக்காராங்கிறது பெரியவாளுக்கு தெரியும் அதோட இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் விரோதங்கிறதும் தெரியும் தெரிஞ்சுட்டே வேணும்னே அவர்கிட்ட போய் அதான் உன் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருக்கான் அப்படின்னார் அவருக்கு கோவம் வந்துருத்தோ யார் இந்த கார் கொடுக்கணா அப்படின்னார் ஆ அவ்வளோ நல்லவங்கிறவனே அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் என்ன அது கார் கொடுன்னா விஷம் விஷ பாம்புன்னா அது வாய திறந்தாலே விஷம் கேட்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் கார் கொடுன்னா இவர் அவ்வளோ நல்லவங்கிறவனே அப்படின்னார் அவர் அவ்வளோ விஷம்னே அப்படின்னார் ஓ நீ அப்படி சரியா நான் என்ன நினச்சுன்னுட்டேன் அந்த கார்த்தால ஏந்துணுன்னு அந்த ஸ்லோகம்லாம் சொல்லுவாடு இல்லையோ இந்த பிராதஸ்மரண ஸ்லோகத்தில் என்ன அப்படின்னா அதில் ஒன்றும் கார்த்தால ஏந்துணுன்னு பிராதஸ்மரண ஸ்லோகம்னு சிலது சொல்லியிருக்கு அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் அப்படின்னு இந்த அஞ்சு பதிவிரதிகளை நினச்சிண்டாக்க நம்மளோட பாதகங்கள்லாம் போயிடும் அப்புறம் அஸ்வத்தாமா பலிர் வியாசகான சிரஞ்சீவிகளை நினச்சிக்கணும் இப்படி வரிசையா அந்த ஸ்லோகத்தில் கார்கோடகசிய நாகசிய தமயந்தியாக நலசிய ச ருதுபர்ணசிய ராஜரிஷிக கீர்த்தனம் கலிநாசனம்னு ஸ்லோகம் கார்கோடகங்கிற பாம்பு தமயந்தி நலன் ருதுபர்ணங்கிற ராஜா இவாளெல்லாம் நினச்சிண்டாலே கார்த்தால ஏந்துன்னு கலியே போயிடுமாம் கலியே நாசமாயிடுமாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டு நீ கார்கோடகன்னு சொன்னால் அவ்வளவு பவித்திரமாக புண்ணியமானவாக்கும் அவனை காலங்காத்தால் நினச்சிருந்தாலே நம்ம பாவெல்லாம் போயிடும்னு நீ சொல்கிறையாக்கும்னு நினச்சிருந்தேன் அவர் இன்னுமே ஏன் அவனை கார்கோடகன்னு திட்டுறேன் இந்த கார்கோடகன்னு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு பெரிய வார்த்தையாக இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னு இதான் குருவோட வேலை நம்ம இருந்தேன்னா இன்னும் விசிறி விட்டு அப்படியா நானே நினச்சேன் இங்கே வார்த்தையே நினச்சேன் அவன் அப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்லாம் தூபம் மட்டே விடமாட்டா நமக்கு ஏதோ ஒரு மட்டம்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அந்த மட்டம்ங்கிற அதுலேருந்து அந்த பாவம் போய் அதுட்ட ஒரு மரியாதை வராப்பில் பண்ணிவிடுவா நம்ம யாரையானும் ஒரு ராகத்வேஷத்தில் போய் நினச்சின வாழை தப்பாக நினச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதை எப்படி போக்கிறது அதை எப்படி நம்ம அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு சரி பண்ணி நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப உபதேசம்னு பெருசாக ஓம் ஹிரிமினா அமக்களமாக பண்ணணுங்கிறது இல்லை இதை மாதிரி இல்லாமல் ஒரு விளையாட்டாக கூட பண்ணிட முடியும்னா அதுதான் அந்த பிரம்மஞானியான குருவோட பெருமை அவ உபதேசம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இனிமேல் பலகாய போட்டு உட்காந்து ஆச்சமனம் பண்டு இதெல்லாம் வேணுங்கிறது இல்லை அப்படியே கேஷுவலாக போகிற போக்குலேயே நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அதை வச்சுட்டே நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு லெசன் அவா என்ன பண்ணுறாளோ அதை பார்த்தே நமக்கு ஒரு லெசன் இப்படி எந்த விஷயத்துலேயும் நமக்கு பார்த்து 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 நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்படி தான் பண்ணுவர் அப்படி பண்ணக்கூடிய அந்த குரு அந்த மந்திரங்களும் மகா வாக்கியத்தை எப்படி உபதேசம் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்கிறதே பகவத்பாதால் சொல்கிறார் காதில் அப்படி ட்ரம்மால் பறை அரைஞ்சாப்பில் அரைஞ்சு சொல்லணுமா குரு அந்த ஐத்திரேய உபனிஷத்தில் வரத்தே இந்திரனுக்கு எப்படி அப்படி பிரம்ம ஜானி ஆனார் அப்படின்னு சொல்கிறதே அந்த உபனிஷத் சொல்கிறது இவர் ஆத்ம விசாரம் பண்ணி இவர் பிரம்ம ஜானியாக அடைஞ்சார் எல்லாத்தையும் உணர்ந்தார் அப்படின்லாம் அந்த உபனிஷத் சொல்கிறது ஆனால் இதை சொல்கிறதே 
அதுல குருவோட உபதேசத்தினால தான் இவர் ஆத்ம விசாரம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சார்னு டைரக்டா சொல்லாத இவர் விசாரம் பண்ணி அடைஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லிடுத்து இதுக்கு பாஷ்யம் எழுதுறதே ஆச்சாரியாளுக்கு குறையா இருந்துதான் முக்கியமானதை விஸ் பண்ணி விடுத்த உபனிஷத் குருவோட உபதேசத்தினால இந்திரன் இப்படி எல்லாம் அடைஞ்சார்னு சொல்லியிருக்கணும் அது இல்லாத ஏதோ இந்திரனே தானே ட்ரை பண்ணி ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டாப்புல இருக்கு அதனால நம்ம பாஷ்யத்துல இதை சொல்ல வேண் சொல்லாத இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றாராம் பெரியவா சொல்ற ஆச்சாரியாளுக்கு என்னவோ அப்படி சொல்லிட்டார் ஆனா கூட வேதம் வந்து அப்படி இல்லை அதான் மிஸ் பண்ணுமோ பண்ணாது அது ஏன் இப்படி விட்டுருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சமாதானம் பண்ணிக்கலாம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு பையன் கலெக்டர் ஆகிட்டான் சார் அப்படின்னு சொன்னால் இவன் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணினான்னு சொல்லணுமான் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணால் தானே கலெக்டர் ஆக முடியும் ஸோ அதனால் இவன் கலெக்டர் ஆகிட்டான்னு சொன்னாலே ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டான்னு அண்டர்ஸ்டுட் மாதிரி இந்திரன் பிரம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டான்னு சொன்னாலே குரு உபதேசம் பண்ணிட்டாருங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட்டு அதனால உபனிஷத் சொல்லலை இருந்தா கூட உபனிஷத்தை அப்படி பண்ணலாம் நம்ம அதை வியாக்கியானம் பண்ணுறதே விடக்கூடாது அப்படின்னு வணக்கிட்டு பகவத்பாதால் அந்த இடத்துல எப்படி இந்திரனுக்கு குரு உபதேசம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்றதே காதில் பறையில் அரைஞ்சாப்பில் பண்ணினாராம் எப்படின்னு பரம காருணிகேன ஆச்சாரியேன ஆத்ம ஜான பிரபோத கிருது சப்திகாயாம் வேதாந்த மகாவாக்கிய பேரியாம் தத் கர்ணமூலே தாட்யமானாயாம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக விவரணம் பண்ணியிருக்கார் அது எப்படி இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அந்த மகாவாக்கியம் தானே ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை சொல்கிற மகாவாக்கியம் அந்த மகாவாக்கியங்கிறத இந்த சிஷ்யனோட செவிப்பறையில் காதில் பேரிகி கொற்றாப்பில் முழங்கினார் அப்படின்னு முழங்கி அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அது போராப்பில் பண்ணி அது மூலியமாக இவன் பிரம்ம ஞானத்தை விசாரம் பண்ணி அடைஞ்சான் அப்படின்னு அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுறது இது ஏன் காதில் இப்படி செவிப்பறையில் இப்படி மோளம் கொட்டுறாப்பில் கொட்டணும் அப்படின்னு அதுக்கு பெரியவாளோட வியாக்கியானம் நன்னா கும்பகர்ணம் தூங்கியிருந்தான் அவனுக்கு இனிமே இருக்கிற வாத்தியத்தெல்லாம் போட்டு பேரியையெல்லாம் கொட்டி அவனுக்கு தூக்கி எழுப்பினான்லாம் ராமாயணத்தில் பார்க்குற மூலியோ அது மாதிரி இந்த தூங்கிண்டே இருக்கிற ரொம்ப அசந்து தூங்கினா அவளை எழுப்புறதுக்கு இது மாதிரி எதையான சத்தெல்லாம் போட வேண்டும் இருக்கு தூங்குற வாழுக்கு தானே அப்படின்னு நாமளும் தூங்கிட்டு இருக்கோம் எதுன்னு அஜானங்கிற இருள்ள நாம தூங்கிட்டு இருக்கோம் அப்பேற்பட்டவாள எழுப்பணும் அப்படின்னா இது மாதிரி தட்டி கொட்டி தான் எழுப்ப வேண்டும் இருக்கு அதுக்கு எதை கொட்டுறார் மகாவாக்கியங்கிற அந்த மந்திரத்தை கொட்டுறார் தட்டுறார் இந்த மகாவாக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தினால அடிச்சார் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கு இல்லையா ஜனாபாய் ஒரு அபங்கத்துல அப்படியே சொல்றா தெரியலாம் பண்டரிச்சா சோர் அப்படின்னு ஒரு அபங்கம் அதில் பண்டரிபுரத்தில் ஒரு திருடம் இருக்கான் ஜாகிருத அப்படின்னு எல்லாரையும் வான் பண்ணுறான் அவன் போனால் அவ்வளோதான் முழுங்கிவிடுவான் அவன் இதை திருடினா அதை திருடினான்னு இல்லையா ஆளையே திருடிடுவான் நீங்கள் போட்டுங்க நகை நட்டெல்லாம் பிட் பேக்கெட் மட்டும் அடிச்சுட்டு விட மாட்டான் ஆளையே முழுங்கிவிடுவான் திருடிடுவான் அதனால் அங்கே ஒரு திருடம் இருக்கான் பண்டரிபுரத்தில் ஜாகிருத ஜாகிருத அப்படின்னா அந்த திருடனை இவன் என்ன பண்ணாலான்னார் பிடிச்சி ஹிருதய பந்திக்கானா அப்படின்னு என்னோட ஹிதயங்கிற ஜெயிலில் தூக்கி உள்ள போட்டுட்டேன் அப்படின்னா போட்டோடனே யாராக இருந்தாலும் எந்த கைதியாக இருந்தாலும் வெளியில் தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு தானே தவிப்பேன் அதை மாதிரி இந்த கி கிருஷ்ணன் விட்டலன் என்ன பண்ணுறான்னா இவன் மனசுலேருந்து வெளியில் வந்துடணுன்னு ரொம்ப குதிக்கிறானா அப்படி குதிச்சவனை இவன் என்ன பண்ணினான்னர் நாலு சாத்து சாத்தி உள்ளுக்குள்ளேயே கடை அப்படின்னு பண்ணுறாப்புல என்னன்னர் சோஹான்சா மாறலா அப்படிங்கிற அம்ச சோகம் சோகம் அம்சங்கிற மகா வாக்கியத்தினால ஓங்கி சாத்தினாலும் யோ அசடு நீ வேறையா நான் வேறையா அப்புறம் இங்கே இருந்தா என்ன அங்கே இருந்தா என்ன அப்படின்னு அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற மகா வாக்கியத்தினால சோஹான்சா மாறாட அதனால் பண்ணி அந்த சோகங்கிற மகா வாக்கியத்தினாலேயே போட்டு சாத்தி உள்ளுக்குள்ள போட்டு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு அதாவது மகான்களோட அந்த பாவம் எப்படி இருக்கு அந்த பக்தி பாவம் எவ்வளவு ரசமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அதை போல இங்கேயும் என்ன பண்றாங்க தத்துவமசி 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 அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற இந்த மகா வாக்கியங்கிறதுனாலேயே கொட்டி 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 வேறியா கொட்டி காதில் மகா வாக்கியத்தினால இவனை தூங்குறவன அஜான இருள்ள தூங்குறவனை எழுப்பி எழுந்துண்டாக்க அப்புறம் இவன் காரியம் பண்ண வேண்டியதானே இவனோட காரியத்தை பார்க்குறாப்புல இவன் ஆத்ம விசாரம் பண்ணி தன்னைத்தானே உணர்ந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது 
அப்படின்னு அந்த குருவோட மகிமையே இப்படி இந்த உபநிஷத்தில் சொல்ல விட்டது ஆச்சாரியால் எப்படி அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டா ஃபுல்ஃபில் பண்ணினத்துலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல் வார்த்தைகளால் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு அதை ரசிக்கிறா அது எதை காமிக்கிறது என்ன பெரியவாளோட குருபக்தியை காமிக்கிறது நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தில் எடுத்தாலும் ஆச்சாரியாவோட வாக்க விசேஷத்தை சொல்லாத பெரியவாளால் இருக்கவே முடியாது அதை ரசிக்காதையும் இருக்க முடியாது இப்படி சொல்கிறார் இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு அப்படி சொல்கிற அந்த குரு எப்படி இருக்கார் அப்படின்னார் தேசிக ரூபத்தில் இருக்கார் குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமகா குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமகா அப்படின்னு அந்த குரு வேற இல்லை பரபிரம்மா வேற இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பாவத்திலேயே தான் இருக்கார்னு எல்லாம் சொல்கிறது அதே போல் ஆச்சாரியால் சரி ஒரு மூணு கவிகளை எடுத்துக்கிறான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மூகாச்சாரியாள் மகாகாவி காளிதாசன் இவா மூணு பேரும் எப்படி தங்களோட குருவை வர்ணிச்சா அப்படிங்கிறதே பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கு இவா மூணு பேரும் யாரை குருவா சொல்றான்னர் அம்பாலையே குருவா சொல்றா அப்படின்னு இந்த சௌந்தர்ய லகரியில அப்படிதான் சொல்ற பகவத்பாதாள் சத்கிருத தேசிக சரணா சபீஜ நிர்பீஜ யோக நிஷ்ரேண்யா அப்படின்னு அந்த ஏணியில் ஏறினேன் அந்த ஆத்ம ஜானத்தில் மேலே எழும்பினேன் எதுனால அப்படின்னர் அந்த பராசக்தியானவள் குருங்கிற சொரூபத்தில் தேசிக ரூபத்தில் வந்து அந்த திருவடியினால் எனக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு அதே மாதிரி தயமான தீர்கனையனா தேசிக ரூபேண தர்ஷிதாபியதயம் அப்படின்னு ஷியாமலையால் மகாகவி காளிதாசன் சொல்கிறான் தன்னோட தீர்க்கமான அந்த தயவு வழியிற அந்த கண்ணனால் அந்த மீனாட்சியினாலே அந்த கண் அழுகு தானே அவளோட கண் எப்படி இருக்குன்னு தயமான தீர்க்க நயனம் நல்ல பெரிய கண்ணோட இல்லை அதில் என்ன அப்படியே சொட்டுறது ஒழுகிறதுன்னு தயையா அன்புயா கருணை அந்த தீர்க்க தயமான தீர்க்க நயனத்தினால இருக்கிற அவள் எப்படி என்ன தேசிக ரூபம் அந்த குரு ஸ்வரூபத்தில் இருந்து அப்படி பார்த்ததுனால கடாட்சத்தினால அபியுதயம் எனக்கு ஞான எழுச்சி ஏற்பட்டுருத்து அப்படின்னு மகாகவி காளிதாசன் சொல்றான் மூகாச்சாரியாள் குண்டலி குமாரி குடிலே சண்டி சராச்சர சவித்ரி சாமுண்டே குணினி குஹாரிணி குஹே குருமூர்த்தே பாம் நமாமி காமாட்சி அப்படின்னு குண்டலினி அப்படின்னு எல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் அம்பாளுங்கிறது அந்த சக்தி குண்டலினி சக்தியாக உள்ள இருக்குன்னு ரொம்ப சூக்மமாக சொல்றது அதுவே ஒரு பாலையா குமாரியா இருக்குன்னு நமக்கு உபாசனையில சொல்றது ஆனால் இப்படி இல்லாமல் இருக்கிற அந்த சக்தியானவள் எப்படி இருக்கா அந்த காமாட்சியினர் தேசிக ரூபத்தில் இருக்கா குருமூர்த்தியே தாம் நமாமி காமாட்சி அந்த குரு ஸ்வரூபத்தில் இருக்கிற ஏ காமாட்சியே உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு மூகாச்சாரியல் மூக பஞ்சஸ்தியில் சொல்கிற இப்படி பல மகான்கள்லாமும் குரு வேற இல்லை அம்பாள் வேற இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறா அதையே நாமளும் நம்பலாம் உபாசிக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னர் அந்த தாயாரா வேறு இருக்க அம்பாளுங்கிற அந்த சொரூபத்தில் வழிபடுறது மாத்திரு வாத்சல்யம் வந்துடுறது அந்த அம்பாள் உபாசனை பற்றி சொல்கிறதே பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறா இந்த அம்பாளாக உபாசிக்கிறதே தாயாரா நம்ம உபாசிக்கிறதே அவ தாயார்னா நம்ம குழந்தையாக தானே இருக்க முடியும் இந்த குழந்தைய ஆயிட்டோம்னாலே என்னன்னர் குழந்தைகளுக்கு எங்கேயும் காமம் உண்டோ கிடையாது துவேஷம் உண்டோ தெரியாது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியுமா யாரை பார்த்தாலும் பெசல் தான் வருது நாம தான் அப்புறம் கல்மேஷத்தை கொஞ்சம் அவாத்துக்கு போகப்படாது இவளோட பேசப்படாது அத்தை பண்ணப்படாதுன்னு நாம தான் அது மனசை கெடுக்கிறமே வழிய அதுகளுக்கு நிர்மலமான மனசோட எல்லாத்தையும் பிரியமா எல்லாத்தையும் சமபாவத்துல எல்லா இடத்துலையும் போயின்னு இருக்கு அது மாதிரி நாமளும் இந்த அம்பாளோட குழந்தைகள்ங்கிற பாவத்தில் இருந்துட்டோம்னா நமக்கும் அந்த குழந்தையாவே இருந்துட்டோம்னா நம்மள்ட்டையும் காமம் இருக்காது நம்மள்ட்டையும் இந்த தேசம் இருக்காது இந்த பேத புத்தி இருக்காது அதனால குழந்தையா இருந்தாக்க சிரமமே இல்லை அப்புறம் இப்ப அறுபது வயசுக்கு சொல்லிக்கிறோம் சரின்னு குழந்தையாவே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இருந்திருக்கலாம் தான் இல்லையே ஆனால் பிரிவா சார் வேண்டாம் ஏன் உன் உடம்பு வேணா தோ எண்பது வயசு கிழவனாக இருக்கட்டும் ஏன் மனசு குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஐயா அது ஒன்றும் முத்த வேண்டாமே உடம்பு வேணால் முத்திட்டு போகிறது அது இயற்கை நீதிப்படி 
பௌதீக ரீதியாக அது என்னென்ன எப்படி இப்படி இருக்கணுமோ அப்படி தான் இருக்கும் இருந்துட்டு போகிறது நீ மனசு உங்கள்ல வச்சுக்கோ ஏன் அதை குழந்தையாக வச்சுக்கோ அதை குழந்தையாக வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணும்னர் நீ தாயார் மடியில் கடந்தால் தான் நமக்கு குழந்தைங்கிற வாட்ஸ்லேயும் எப்போதும் அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னர் அம்பாளோட அந்த சரணமே ஒரு மடியாக வச்சுனா அவளோட சரணத்தில் எப்போதும் நீ கட குழந்தையா இருந்தீன்னால் உங்ககிட்ட காமம் வராது குரோதம் வராது துவேஷம் வராது குழந்தைய பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கு எல்லாருக்கும் உங்ககிட்டையும் பிரியம் இருக்கும் அந்த குழந்தையா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி நாம அம்பாள அவ சரணத்தை பிடிச்சுக்கணும் அவளை உபாசிச்சோம்னா நாமளும் குழந்தையாயிட்டோம்னா பிராபலம் அத்தனையும் சால்வ் அப்படிங்கிற அப்படி இருக்கிற அந்த அம்பாளே குருநாதர் அப்படின்னா அது இன்னும் டபுள் ப்ளஸ் வாங்கினாப்புல இருக்கு பெரிவாவில் நாம் அம்பாள்னு நினச்சிண்டு உபாசிக்கிறதே அந்த பெரிவா தாயார் மாதிரி இருந்தாளா அப்படின்னா தாயாரோட வேலை தாயிரு சிறந்த தயாவான தத்துவனாக இருந்த திருவாரூர்லேருந்து ஒரு குடும்பம் அவள் பெரிவா மகாகாங்கிற இடத்துல இருந்தா பார்க்க தரிசனத்துக்கு போனால் அது கொஞ்சம் இன்டீரியராக இருக்கும் குல்பர்காங்கிற ஸ்டேஷனில் இறங்கி உள்ளே போகணும் பஸ் எல்லாம் முடிச்சு போகணும் இதை போனால் தரிசனெலாம் பண்ணிட்டுன்னா அதில் ஃபேமிலியோட போயிருக்கா இந்த ஷேகருங்கிற அவர் அவரோட அண்ணா ஸ்ரீதர் அவள் ரெண்டு பேரோட மனைவிகள் எல்லாருமே போயிருக்கா போயினா அதில் ஒரு அம்மா கர்ப்பமாக இருக்கா பெரிவாவில் தரிசனம் பண்ண ஏன்னா குடும்பமே திருப்பி திருப்பி பெரிவா பெரிவான்னு போய் போய் பழக்கம் அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணியாச்சு அவ்வளோ இன்டீரியராக அந்த கிராமத்துக்குள்ளே போயிட்டு திருப்பி ஸ்டேஷனுக்கு வந்து குல்பர்காவில் ஏறணும் அப்படிங்கிறது இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வரது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ட்ரெயினுக்கு வரணுங்கிறதுக்கான நாலு மணிக்கே கிளம்பி வந்துட்டான் பெரிவாள்கிட்ட உத்தரவாயின்னா போயிட்டு வாங்கணும்னா வந்தாச்சு வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில் உட்காண்டுக்கிறது பஸ்ஸு கிடைக்கணும்னு இந்த கர்ப்பமாக இருக்கிற அம்மா இன்னொத்திட்ட தன்னோட ஓர்படிகிட்ட சொல்கிறான் வந்து அதுக்குள்ளேயே கிளம்பிட்டோம் நாலு மணிக்கு சாயந்தரம் இருந்துட்டு வந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட மடத்தில் ஏதாவது சாப்பாடு கிடச்சிருக்கும் சாப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் இப்போ நாம் கிளம்பி வேற வந்தாச்சு ரெண்டு கட்ட ஆண்டையத்தில் கிளம்பி வந்துட்டோம் இன்னுமே நாலு முழுக்களும் ட்ரெயினில் போய் அப்புறம் நாலுனிக்கு தான் சோத்த கண்ணால் பார்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில இப்போயே பசிக்க ஆரம்பிச்சுருத்து அப்படின்னு வேறு ரெண்டு பேரும் பேசின்னு இருக்கா இவர் கூட இருந்த புருஷாளுக்கு என்ன வேலைக்கு இந்த கவலையெல்லாம் உண்டா எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு சோத்து கவலை தான் அப்படின்னு வந்துடுத்து பஸ் வந்துடுத்து ஏறி ட்ரெயினுக்கு போயாச்சு ஸ்டேஷனில் போய் ட்ரெயினில் உட்காந்துன்னு இருக்கா கிளம்பல திடீர்னு பார்த்தா திருவாரூர்கார எங்கே இருக்கா திருவாரூர்கா எங்கே இருக்கான்னு ஒரே கத்தல் என்ன இங்கே கன்னட தேசத்தில் இங்கே யார் தமிழில் பேசுகிறா அப்படின்னு சேகர் எங்கே இருக்கார் வக்கீல் எங்கே இருக்கார் சேகர் எங்கே இருக்கார் திருவாரூர்கார எங்கே இருக்கா அப்படின்னு கத்தின்னு ஒருத்தர் ஓடி வரார் பிளாட்ஃபார்மில் கத்தின்டு ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக கத்தின்னு கேட்டுட்டு வரார் இவர் உடனே என்ன பண்ணார் எட்டி பார்த்தார் பார்த்தா பெரிவாள்ட கைங்கிரம் என்ற ஸ்ரீகண்டன் அவர் கையில் ஒரு பையன் துவைக்கின்னு வரார் இது பார்த்தா ஏ ஒன்றை தானே பார்க்க நல்ல வேலை என்னென்ன இந்தா பெரிவா கொடுக்க சொன்னான் என்ன மாமா அப்படின்னா உப்மா அப்படின்னா புரியல எதுக்கு அப்படின்னா இல்லை உங்களை போயிட்டு வானு சொல்லிட்டா போனதுக்கு அப்புறம் பெரிவா உட்காந்து பேசினுக்கிட்டே கேட்டிருக்கா என்டா இந்த திருவாரூர்காரெல்லாம் இருக்காலே போயிட்டு இல்லை இல்லை அவள் அப்பயே கிளம்பி பஸ்ஸை பிடிச்சி ட்ரெயினுக்கு போனோம்னு போயிட்டு அவனு ஏண்டா அப்படி ரெண்டு கிட்ட ஆண்ட டயத்தில் போயிருக்கா இனிமே நாலு முழுக்கில் அவள் ட்ரெயினில் போய் அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் தான் சோத்த கண்ணால் பார்க்க முடியும் பசிக்காதோடா அதனால் நீ என்ன பண்ணு அவசரமாக ஒரு ரவா உப்மாவை கிண்டி பொட்டலமாக கட்டி ஒரு பையில் போட்டு கொண்டு ஸ்டேஷனில் போய் கொடுத்துட்டு வானு எங்கேயும் அது மகாகாவிலேருந்து குல்பர்கா வந்து கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா போயிட்டு வான்ட்டா அதுக்காக கொடுக்க சொன்னால் தூக்கின்னு ஓடி இருந்திருக்கு அப்படின்னா இதான் தாய் சிறந்த தயாவான தத்துவம் ஆயிரம் பேர் அவரை பார்க்க வரா ஆயிரம் பேர் பேசுகிறா வரா இதில் இவ பஸ் ஸ்டாப்பில் உட்காந்து அந்த அம்மா தான் சொல்லும் இன்னமும் இங்கே பாலாஜி நகரில் தான் இருக்கா ராயப்பட்டால சொல்லும் உப்மாவை பார்த்தாலே பெரியவா ஞாபகம் தான் வருது நாங்கள் விளையாட்டாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசியிருந்தோம் இனிமேல் நாலு முழுக்களும் சோத்த கண்ணால் போய் நாலுக்கு தான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வரும் இதே வார்த்தையே பெரியவா அங்கே சொல்லிக்க வேண்டாம் நாலு முழுக்களும் வேறு ட்ரெயினில் போய் நாலுக்கு தாண்டா சாப்பாடை பார்க்க முடியும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவான் இதுக்காக உப்மா கண்டுன்னு சொல்லி அதை பேக் பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுக்குற அப்படின்னா இது தயாராக இருந்தால் தான் அப்படி நினைக்க முடியுமே ஒழிய வேறு யாராலையும் அப்படி படிக்க முடியாது அப்படி ஒரு தயிர் சிறந்த தயாவான தத்துவம் அந்த அம்பாள் வேற இல்லை காமாட்சி வேற இல்லை பெரியவா வேற இல்லை அப்படின்னு பல பேருக்கு அனுபவம
பான்ஸ் நாராயணன் அப்படின்னு அவெல்லாம் இடத்துக்கு அடிக்கடி போய் பக்தி பண்ணுறவர் அவர் வெளியில் உட்காந்துன்னு பேசின்னு இருக்கா பெரியவா உள்ளே போயிட்டா தரிசனம் கொடுத்துட்டு யாரோ ஒரு வெள்ளக்கார அம்மா வந்திருக்கா ஒரு ஆள் கார்ல அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார் கைடு வந்தா அவர் வந்து இங்கே தானே சங்கராச்சாரிய இருக்கா ஆமா அப்படின்னு இந்த அம்மா ஆஸ்திரியாலேருந்து வராங்க இவங்களுக்கு பெரியவங்களை பார்க்கணும் ஏதோ சந்தேகம் கேட்கணுமா தனியாக பார்த்து பேசணும்னு ஆசைப்படுறாங்க முடியுமா அப்படின்னு இவர் சொன்னார் தெரியாது இங்கே அது மாதிரிலாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வாழ்க்கை அதிர்ஷ்டம் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்படி வெளியிலேருந்து வந்திருக்கா இவ பாவம் தாபப்பட்டு வெ தேசத்துலேருந்து இன்னொரு தேசத்துலேருந்து வந்திருக்கா முக்கியமான விஷயமா இருக்குன்னு இவர் என்ன பண்ணார் பெரியவா எப்படி இருக்கா இப்போ இவ்க இது மாதிரி விஷயத்த சொல்லான்னு உள்ளே போனால் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னார் யாரோடைய பேசின்னு இருக்கா உள்ளே சொன்னார் யாரோ ஒரு அம்மா வெள்ளக்கார அம்மா வந்திருக்கா பெரியவாளை தனியாக பார்த்து பேசணுமா ஏதோ சந்தேகம் கேட்கணுமா பெரியவா அனுகிரம் பண்ணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு சரி அது தனியாக வந்திருக்காளா யாரானு புருஷாளோட வந்திருக்காளா அப்படின்னு அங்கேயும் தர்மம் இல்லை யாரோ கைடு அழிச்சுன்னு வந்திருக்கேன் சரி நீ என்ன பண்ணு நீ அந்த கைடு அந்த அம்மாவை அழிச்சுன்னு பின்னால் கிணத்தங்கிறா இருக்கு இந்த கிணத்துக்கு பின்னால் வந்து நெல் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வரேன் அப்படின்ட்டா இவர் போன நேரம் வாழை அழிச்சுன்னு வந்து கிணத்துக்கு பின்னால் நிற்கிறார் கொஞ்சம் நேரத்தில் பெரியவா அங்கே பக்கத்துலேயே கதவை இருக்கும் அந்த கதவை திறந்து இப்படி வந்து நிற்கிறா அப்படி கை அப்படி செவத்தில் அந்த நிலப்படியில் வச்சுட்டு கிணறு பக்கத்தில் அந்த அம்மா வா மூணு பேர் நின்றுட்டுருக்கேன் நின்னா பெரியவா அப்படி வந்து நிற்கிறா இந்த அம்மா உடனே பார்த்துட்டு என்ன சந்தேகம் பேசப்படாத அப்படியே விற்கிச்சு போனாப்பில் அப்படியே நின்றுன்னுதான் அந்த கைடும் சொல்ற சீக்கிரம் எத்தனை நேரம் நிற்பான்னு தெரியாது டக்குன்னு என்ன கேட்க கேட்டுமா கேட்டுக்கோ சந்தேகத்தை தீத்துக்கோ அப்படின்னு இவாடும் சொல்றார் நாராயணனும் சொல்றார் அந்த அம்மா ஆனால் பேசல பேசல ஒன்றுமில்ல அப்படியே பார்த்து நிற்கிறா இப்படி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தோ திடீர்னு என்ன பண்ணா மூர்ச்சியாக விழுந்துட்டா வந்த பெரியவா கையில் ஒரு ஆப்பிளை தூக்கின்னு வந்திருக்கா தூக்கி அவள் மேலே போட்டா உள்ள கதை விஷயத்துன்னு போயிட்டா போனால் இவாளுக்கு ஒரே கவலையாக படுத்து என்ன திடீர்னு சந்தேகம் கேட்கணும் இந்த கேட்கணும்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான் அவளுக்கு ஒரு வழியாக தண்ணி எதிர்ச்சி எண்ணி எதிர்ச்சி எல்லாத்தையும் பண்ணி வழியில் அழிச்சுன்னு வந்தால் இவர் சொன்ன நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிது உனக்கு நீ கோட்டை விட்டுட்ட இப்படி கிடைக்கவே கிடைக்காது உனக்கு கிடச்சிது நீ கேட்டிருக்க விடாதா அப்படின்னு அதுக்கு அவள் சொன்னால் அவள் சொன்ன பதில கேட்டு இவருக்கு மயக்கம் வரும் போல எடுத்து இல்லை இல்லை நான் கேட்கணும்னு தான் நினச்சின்னு வந்தேன் ஆனால் நான் என்ன கேட்கணும்னு நினச்சின்னு வந்தேன்னு அதை பார்த்துட்டேன் எனக்கு சந்தேகம் பார்த்தோடனே தீர்ந்து கொடுத்தோன்னே இது என்ன அது கேட்டா தீ கேட்குற சந்தேகம் பார்த்தா தீருமா அப்படி என்ன சந்தேகம் கேட்டுக்கு வந்து பார்த்தா தீர்ந்து கொடுத்து அப்படின்னா அவ கதை சொன்னால் அவள் அவளோட தேசத்தில் இருந்து நிற்கிறதே இவளுக்கு இதை பற்றி இந்தியாவை பற்றியோ இதெல்லாம் பற்றியோ ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ஒரு கனவு அப்பப்போ ட்ரீம் வந்தது அதில் ஒரு க்ரீன் கலர் சாரி கட்டின்னு ஒரே ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு யாரோ ஒரு லேடி வந்து நீந்தான் என்னை பார்க்க வரல நானானும் உன்னை பார்க்குறேன் நீந்தான் என்னை பார்க்க வரல நானானும் உன்னை பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல இது ஏதோ ஒரு தரம்னா இக்னோர் பண்ணால் ரெண்டு தரம்னா இக்னோர் பண்ணால் இதை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இது மாதிரி ட்ரீம் வர ஆரம்பிச்சுன்னு இவளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டா இவ யாருன்னே தெரியல இந்த வர லேடி இவ ஏன் கம்ப்ளைண்ட் வேற பண்ணா நீ பார்க்க வரல நீ பார்க்க வரலன்னு யாரு எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சானா பார்க்க போக முடியும் இது டிஸ்டர்ப் பண்ணோன்னே இவளோட கசின் சிஸ்டர் ஒத்தி அவள்கிட்ட இவ சொன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா யாரோ ஒரு லேடி வந்து என்னை அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறா எனக்கு என்ன இதோட அர்த்தம் என்னன்னே புரியல உடனே அவள் கேட்டா என்ன வருது மாதிரினா ஒரு யாரோ க்ரீன் கலர் சாரி கட்டினு ஒரு ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுனு ஒரு லேடி வந்து இது மாதிரி என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறா நீ தான் என்னை பார்க்கல வரல நான் நானும் வரேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா இங்கே இந்தியாவுக்கெல்லாம் வந்து இந்தியாவை பற்றி தெரிஞ்சவா இன்னும் சொல்ல போனால் டிஎம்பி மகாதேவனோட ஸ்டூடெண்ட் வேறு ஸோ அதனால் அவளுக்கு எல்லாமே இந்த இந்தியன் கல்ச்சர் முழுக்கலும் தெரியும் இந்த சாரியை கட்டுன்னு ஜுவல்ஸு போட்டுட்டு காலனாலே எந்த நாட்டு பொம்மனாட்டியா இருப்பா அமெரிக்கா பொம்மனாட்டியா சாரியை கட்டுனு போனவே நகையை போட்டுக்க போகிறா அதனால் இது இந்தியன் லேடி தான் அப்படின்னு தெரியும் இது கனவு எல்லாம் வந்தாக்க சாதாரண லேடிலாம் வராது இங்கே அம்பாள் கஷேத்திரம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அது மாதிரி அங்கே கோடசஸ்லாம் இருக்குது இது மாதிரி பெரிய இடம்லாம் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒன்று தான் உனக்கு வந்திருக்கு உனக்கு நல்லதுக்கு தான் வந்திருக்கு அதனால் நீ என்ன பண்ணு ஒரு ட்ரிப்பு இந்தியா போ போயிட்டு சில கோவில்லாம் எல்லாம்
அந்த அம்பாவில் பிடிச்சிக்கோ டெஃபினட்டாக உன் லைஃபே இனிமேல் ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்லாம் அவ அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கா அதை வச்சு நீ வந்திருக்கா வந்தால் இவ்வளோ காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி இனிமேல் ஒரு அம்பாள் கஷேத்திரம் பாக்கி இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு வந்து பார்த்தது தான் மிச்சம் எழுதி ஒரு இடத்துலையானு இவ ட்ரீமில் பார்த்தாப்புல க்ரீன் கலர் சாரியோட தெரியல அது இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில கடைசியாக காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கா காமாட்சியை பார்த்துருக்கா அங்கேயும் இப்படி கிடைக்கல கிடைக்கல என்னோட அந்த கைடுகிட்ட சொல்லியிருக்கா நான் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்த பர்பஸே சால்வ் ஆகலை நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அது மாதிரி தோணவே இல்லை எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு உடனே அந்த ஆள் சொல்லியிருக்கான் இல்லை இல்லை இங்கே பக்கத்தில் சங்கராச்சாரியார் இருக்கார் நான் ஒன்றை வேணால் அங்கே அழிச்சுன்னு போகிறேன் நீ அவர்கிட்ட கேளு எந்த அம்பாள் உன் கனவில் வந்ததுன்னு அவரை சொல்லுவார் நாளைக்கு ஒரு நாள் உனக்கு டைம் இருக்குது அந்த ஊருக்கு அழிச்சுன்னு வரேன் அந்த அம்பாவில் பார்த்துட்டு நீ ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு அந்த சந்தேகத்தை கேட்குத்தான் என் கனவில் வந்த க்ரீன் கலர் சாரி கட்டினு ஜல்ஸ் போட்டுன்னு போய் எந்த ஊருக்கு அம்பாள்னு கேட்கணும் பெரியவாள்ட்ட அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கா இதை கேட்கணும்னு தான் வந்தேன் ஆனால் அங்கே என்ன ஆயிடுத்துன்னர் இவர் இப்படி கதவை திறந்து நீ நின்னோடனையே அது எப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னர் தன் கனவில் பார்த்தா அந்த ஊரும் அப்படியே தெரிஞ்சுது க்ரீன் கலர் கழிச்சுன்னு ஜென் இப்படி இந்த ட்ரீமில் பார்த்ததை நேர் அப்படி ஃப்ரெஷ் அண்ட் பிரிட்டாக அப்படி கிட்டக்கு பார்த்தோன்னா அவ்வளோ அந்த ஷாக் தாங்கல்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா நான் கேட்கணுன்னு நினச்சினே அது எய்த்தாப்பில் பார்த்தா என்னால் அந்த ஷாக்கை தாங்க முடியல அப்படின்னா விழுந்துட்டா ஸோ அப்புறம் நான் கேட்பானே தனியாக இதுதான் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சு எடுத்துன்னு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் கொடு அப்படின்னா பெரியவா ஃபோட்டோ வாங்கிட்டா வந்த பர்பஸ் ஆள்னா குட் பைனா காரில் ஏறி போயே போயிட்டா இப்போ இவருக்கு மயக்கம் வந்துடும் போல் எடுத்து நாராயணி இது என்னையும் அது பச்சை போடவே நகையா நம்ம பார்த்தா மொட்டதில் காஷாய தண்டம் தான் தெரியும் நம்மளும் பிறந்த அண்ணிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை இவளுக்கு தான் நிஜமாக பிரமையா அப்படி புரியல என்ன பண்ணித்தல இந்த சந்தேகத்தை எப்படி தீர்த்துக்கிறது பார்த்தவோ சொல்லிட்டா இப்போ அடுத்தது இனிமேல் காமிச்சவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அதனால் என்ன பண்ணார் மொழில் பெரிவாள்கிட்ட உள்ளே போய் பெரிவாள்கிட்டையே சந்தேகம் கேட்குறது அப்படின்னு உள்ளே போனால் ஆஞ்சநேய சுவாமின்னு அவரோட பெரியவா பேசின்னு இருக்கா இவர் போனோடனே என்ன அப்படின்னா அவள் இருக்காளா போயிட்டாளா அப்படின்னார் இல்லை இல்லை அவள் போயிட்டா அப்படின்னு எதானு சொன்னாளா அப்படின்னார் ஆமான்னு என்ன சொன்னா அப்படின்னு இல்லை அவளுக்கு ஏதோ கனவில் பெரியவா பச்சை போட ரவைகையெல்லாம் போட்டுன்னு வந்தாலும் அதை இப்போ நேரம் பார்த்தாலும் அதை தான் கேட்கணும்னு வந்தாலும் அதை பார்த்தோன்னா அவளுக்கு தீந்து போயிடுத்தான் அப்படின்னா ஒன்று பதில் சொல்லலை பார்த்தா பார்த்து சிரித்தா உடனே உடனே இவர் என்ன பண்ணார் நிஜமாகவே பெரியவா அப்படி தான் கொடுத்தாளான்னார் உடனே இது கேட்டதுக்கு இவர்கிட்ட பதில் சொல்லலை உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட கேட்குறா சுவாமிகளுக்கு மூஜ மூக்க பஞ்சேதி இருக்கோ இல்லையோ தெரியுமோ இல்லையோ தெரியும் அப்படின்னா அதில் மூகாச்சாரியர்கள் காமாட்சி எப்படி இருந்தான்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு வேடிக்கை பாருங்கோ மூக பஞ்ச சிதிங்கிறது ஐநூறு ஸ்லோகம் ஐநூறு ஸ்லோகத்தில் மூக பஞ்ச சிதியில் மூகாச்சாரியர்கள் காமாட்சி தனக்கு எப்படி தரிசனம் கொடுத்தா எப்படி காமாட்சியை பார்க்கறதா அவர் வர்ணிக்கிறார்னு சொல்லணும்னா நாமளாக இருந்தால் அடுத்த கேட்க ஐநூறு ஸ்லோகத்தில் எந்த ஸ்லோகம் போம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் இடுத்தோடனே குண்டலி குமாரி குடிலேன்னு ஆரம்பிச்சார் அதுதான் குருவோட ஸ்பெஷாலிட்டி அவ என்ன டார்கெட் பண்ணி என்ன பதில் நம்மள்ட்ட வேணும்னு கேட்குறாளோ அதுதான் நம்ம புத்தியில் அப்போ ஸ்மரிக்கும் யாதேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தசே நமஸ்தசே அந்த பராசக்திங்கிறவள் எப்படி இருக்கன்னு அத்தனை ஜீவன் குழுக்களையும் புத்தி ஸ்வரூப்மான்னா இருக்கா அது என்ன வேணுமோ அதைத்தான் நம்மள்ட்ட இருந்து கறந்துக்கும் இதை சொன்னர் குண்டலி குமாரி குடிலே சண்டி சராச்சர சவித்திரி சாமுண்டி குணினி குஹாரிணி குஹி குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி இதை சொன்னோடனே ஓ அவருக்கும் குரு ஸ்வரூபத்தில் தான் அம்பாள் தெரிஞ்சாலோ அப்படின்னு ஆமாண்ண இவ்வளோ அதான் சொல்லிட்டு போகிறாளோ அப்படின்னு ஏந்தன்னு உள்ளே போயிட்டா அவ்வளோதான் இதான் பதில் அப்படின்னா என்னென்ன எப்போவோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னால் மூகாச்சாரியாளுக்கும் காமாட்சி குரு ஸ்வரூபத்தில் தான் தெரிஞ்சிருக்கா இப்போ ஏதோ முன்ன பின்ன தெரியாத ஆஸ்திரியாலேருந்து வந்தவளுக்கும் குரு ஸ்வரூபத்தில் தான் காமாட்சி தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னா அந்த குரு வேறு இல்லை அம்பாள் வேறு இல்லை அந்த பெரியவா வேறு இல்லை காமாட்சி வேறு இல்லைங்கிறது நமக்கெல்லாம் ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படி அந்த குருவாக இருக்கிற தேசிக ரூபத்தில் இருக்கிற அந்த 
தாயாராக இருக்கிற ஜெகன்மாதாவாக இருக்கிற பெரியவாளோட சரணத்தை நாம் பிடிச்சிப்போம் அந்த பெரியவாங்கிற அந்த தாயார் மடியில் குருநாதர் மடியில் நாம் எல்லோரும் குழந்தைகளாகவே இருப்போம் நிச்சயம் நம்மள்ட்ட எந்த தோஷமும் வருகாது நிச்சயம் நாம் அடைய வேண்டிய அந்த ஆத்ம ஜானத்தை சாட்சாத்காரத்தை அடைவோம்னு சொல்லி இந்த குருங்கிற தலைப்பை பூர்த்தி பண்ணுறோம் அடுத்தது அத்வைதம் அப்படிங்கிற தலைப்பு அது அடுத்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் எப்பொழுதுமே இந்த சீசன் டிசம்பர் சீசனில் இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஜனவரியில் தான் இருக்கும் அதில் ஜனவரியில் எப்பொழுதும் போல் செகண்ட் சாட்டர்டே சண்டே இருக்கும் அதில் ஏதானும் மாறுதல் இருந்ததுன்னால் பேப்பர்லேயே அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் பண்ணி மீண்டும் அடுத்த சத்சங்கத்தில் அத்வைதங்கிற தலைப்பில் சந்திப்போம் கணபதியும் கை கொடுக்க வானதியாய் பெருக்கெடுக்க குணநிதியாம் குருமணியின் தெய்வத்தின் குரல் கிடைக்க அணியனவே செந்தமிழும் அகம் மகிழ வீற்றிருக்க துணிவுடனே அறநெறியும் பீடநடை போடுதம்மா ஆக்கட்டும் மரவழியில் அடியவர்கள் வாழ்வதனை நீக்கட்டும் மனமாசை சத்குருவின் அருளாசி சேர்க்கட்டும் பெரியவரின் பதமலரில் எனதாசை திக்கட்டும் ஒலிக்கட்டும் தெய்வத்தின் குரலோசை உய்யவே ஒரு வழி உலகினிலே தான் உண்டு மெய்தவ வேந்தன் காஞ்சிமா முனி சொன்ன தெய்வத்தின் குரலதனை அனுதினமும் தான் ஓத மீமியின் வழி நின்று பெருவீடு பெறலாமே மோனகுரு தெய்வத்தின் குரலதனை தான் படிக்க ஞானமே தான் பெருகும் வாழ்வதுவும் தான் சிறக்கும் தான் அந்த பொருள் என்னும் தத்துவம் தான் விளங்கி ஆனந்த நிலை தனிலே அனைவரையும் தான் சேர்க்கும் காஞ்சி மாமுனி கனிவாய் குரல் மழை கொஞ்சம் தமிழுக்கு வாய்த்த பொருள் மழை விஞ்ச வேறில்லை மற்றவர் சொல் மழை நெஞ்சில் பதிப்பவர்க்கு என்றும் அருள் மழை loved by one and all in India and abroad. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports, and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built, built with love, and care and in time they will become our strongest bond <laughs>